வாழ்க்கைங்கிறதை கடவுள் எப்படி வச்சிருக்கிறார்னா ஒரு தெரிந்தெடுப்புக்குள்ளே வைத்திருக்கிறார் வாழ்க்கையை நீங்க தெரிந்தெடுக்க முடியும் ஸோ நிறைய பேர் லைஃப் அப்படிதான் பாக்குறாங்க என்ன பாக்குறாங்கன்னா காட் இஸ் கண்ட்ரோலிங் எவ்ரி திங் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க கடவுள் தான் எல்லாத்தையும் என்ன பண்றாரு கட்டுப்படுத்திட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க தெரியும் இப்போ வாழ்க்கையை வந்து யாரோ கண்ட்ரோல் பண்றாரு யாரோ கெடுக்கிறா யாரோ அவ்வளோ குழப்பமா போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில நீங்க புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னன்னா என்னமோ நடக்குது ஒண்ணுமே புரியல அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்க வேண்டியது இல்லை என்ன நடக்குதுங்கிறத உங்களால புரிய முடியும் தேவனை குறித்த ஒரு நல்ல தெளிவு நமக்கு அவசியம் அதுல ரொம்ப முக்கியமானது தேவன் வந்து மரணத்தின் தேவன் அல்ல தேவன் ஜீவனின் தேவனாய் அவர் இருக்கிறார் கடவுள் ஒரு மனிதனுக்கு கொடுத்திருக்கிற பெரிய ஆற்றல் எதுனா ஜீவனை அவனால் தெரிந்து கொள்ள முடியும் மனிதனுக்கு முன்பாகவே ஒன்று வைக்கப்பட்டது என்னன்னா ஒரு சாய்ஸ் வைக்கிறார் என்ன சாய்ஸ் வைக்கிறார்னா லைஃப் அண்ட் டெத் பாருங்க <laughs> 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 மாறாக குருட்டு கண்களை திறந்தார் செவிட்டு காதுகளை திறந்தார் உடவர்களை நடக்க செய்தார் மனிதர்களை போஷித்தார் மனிதர்களை நேசித்தார் மனிதர்கள் குறை உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் தன்னண்டை அவர்களை சேர்த்து கொண்டார் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இவன் கடவுளுடைய ஆள் மாதிரியே தெரியலையே அப்படின்னு ஏசு ஒரு மாதிரி பாக்குறான் ஏன் இவங்க கடவுள் எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க கேட்டவனை பார்த்து ஓடிடுவாரு தப்பு தண்டா பண்ணவன் கிடைச்சா அறுத்துருவாரு இப்படிதான் இவங்க புரிஞ்சு வச்சிருந்தாங்க வாழ்க்கை எவ்வளவு கெட்டு போயிருந்தாலும் சரி எந்த மூமெண்ட் ஜீசஸ் இஸ் மை லா எனக்காக ஒருத்தர் மறித்தார் எனக்காக ஒருவர் வந்தாருங்கிறத நீங்க விசுவாசிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அந்த மூமெண்ட்ல இருந்து லைஃப் பிகின்ஸ் வாழ்க்கை உங்க வாழ்க்கையில துவங்க ஆரம்பிக்கிறோம் கடவுடைய சித்தம் மரணமா ஜீவனா பத்திர குழப்பமா இருக்க ஜெபிச்சு சொல்லுங்களேன் அப்படிங்க கடவுடைய சித்தம் ஜீவன் கடவுடைய சித்தம் ஆசீர்வாதம் கடவுடைய சித்தம் சுகம் கடவுளுடைய சித்தம் சந்தோஷம் கடவுளுடைய சித்தம் செழிப்பு கடவுளுடைய சித்தம் வெற்றி கடவுளுடைய சித்தம் உயர்வு கடவுளுடைய சித்தம் உங்க கை வாரி இறைக்க வேண்டும் உள்ள வந்துச்சுனா அது உங்க வாழ்க்கையே அப்படியே வடிவமைக்க ஆரம்பிச்சு அதிகாரத்தில் இருக்கும் அதில் பிரியப்படுகிறவர்கள் அதன் கனியை புசிப்பார்கள் மரணம் ஜீவன் லைஃப் அண்ட் டெத் death and life or in the power of the tongue and they they and they that love it shall eat the fruit the roof enda edilil priyapadugromo adai nam pusikalam ella solunga maranam jeevanam naavin adhigarathil irk edil edai priyapadugromo adai nam புசிக்கலாம் அப்போ லைஃப் அண்ட் டெத் மரணமோ ஜீவனோ இது உங்க மேல இது ஒரு கட்டாய ஆதிக்கத்தை செலுத்த முடியாது 
பட் இதில் எது வேணுமோ அதை உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் புசிக்க முடியும் இல்லைன்னு சொன்னால் அதை உங்களால் தெரிந்து கொள்ள முடியும் நான் எப்போவுமே போதிக்கிற விஷயங்களில் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நீங்கள் தொடர்ந்து நம்முடைய போதனைகளை கவனித்து அதை உள்வாங்குறவங்களாக இருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக இப்போ நான் சொல்கிறதும் உங்களுக்கு புரியும் அது புதிய வார்த்தைகள் அல்ல கடவுள் இந்த மனிதனுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஆற்றல்லையே ரொம்ப உயரிய ஆற்றல் ரொம்ப சிறந்த ஒரு ஆற்றல் ரொம்ப மேலான ஒரு ஆற்றல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன ஆற்றல்னா த பவர் டு சூஸ் தெரிந்து கொள்ளுகிற ஆற்றல் எல்லாம் சொல்லுங்கள் பவர் டு சூஸ் அதாவது ஒன்றை முடிவு செய்கிற ஒன்றை தெரிந்து கொள்ளுகிற ஆற்றல் தான் கடவுள் மனிதனுக்கு கொடுத்த ஆற்றல்லையே உயரிய ஆற்றலே இது தான் தெரிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் அப்போ இது 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 ஒன்று புரிஞ்சுதுன்னா நீங்கள் ஆயிரம் சங்கிலிகளிலிருந்து வெளியே வந்துடுவீங்க அது என்னென்னா லைஃப் அண்ட் டெத் மரணமோ ஜீவனோ அது எதில் இருக்குதுன்னா யார் எதில் நீங்கள் பிரியப்படுறீங்களோ அதை உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் புசிக்க முடியும்னா நேரத்தோனா வாழ்க்கைங்கிறதை கடவுள் எப்படி வச்சுருக்கிறாருனா ஒரு தெரிந்தெடுப்பு தெரிந்தெடுப்புக்குள்ளே வைத்திருக்கிறார் வாழ்க்கையை நீங்கள் தெரிந்தெடுக்க முடியும் அதாவது ஜீவனை உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் தேர்ந்தெடுக்க முடியும் பாருங்கள் இது இன்னும் டீப்பாக நான் பா பார்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் அடிப்படையாகவும் சொல்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாகவும் சொல்கிறேன் நீங்கள் கவனிச்சிட்டே வாங்க ஏன்னா ஒரு சத்தியத்தை நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னா அந்த சத்தியத்தை கேட்டதுக்கப்புறம் உங்கள் வாழ்க்கை பெருசாக மாற ஆரம்பிக்கும் ஆமேன் த ட்ரூத் செட் யூ ஃப்ரீ ஆமேன் சத்தியத்தை நீங்கள் அறியும் பொழுது சத்தியம் உங்களை என்ன பண்ணுது விடுதலை ஆக்கும் ஸோ சில வருஷங்களுக்கு முன்பாக இந்த வார்த்தைகளை நான் புரிந்து கொண்டது போது எனக்குள்ளே நடந்த ஒரு விஷயம் நான் நினச்சேன் நம்ம கையில் ஒன்றுமே கிடையாது என்னென்ன நடக்குதோ அதெல்லாம் நடக்கும் நம்ம கடவுளை கேள்வி கேட்கவே முடியாது இப்படி தான் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அவர் பறித்து கொண்டு போகிறார் தடுப்பவன் யார் கத்தர் கொடுத்தார் கத்தர் எடுத்தார் இதுதான் காலகாலமாக ஓதுனாங்க இதை தான் என்ன பண்ணாங்க பேசுனாங்க அவர் கொடுப்பார் அவர் எடுப்பார் சில நேரம் கெடுப்பார் ஆனால் நீ என்ன பண்ணிக்கணும் அமைதியாக இருக்கணும் தோத்துறோம் நோ ஆத்துறோம் பிகாஸ் அதெல்லாம் செய்கிறவர் யார் கடவுள் உன் வாழ்க்கையில் விளையாண்டுட்டு இருக்கிறவர் யார் கடவுள் ஆட்டி வித்தான் யார் ஒருவன் அந்த மாதிரி ஒரு பொம்மலாட்டம் நடக்குது ரொம்ப புதுமையாக இருக்குது பொம்மலாட்டம்னா உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அந்த நாட்களில் மனிதர்கள் ஆக்ட் பண்ணுறத தாண்டி என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு கருத்தை வந்து இல்லை ஒரு நாடகம் இதெல்லாம் வரணும்னா சில பொம்மைகள் வச்சு நூல் கட்டிட்டு இவங்க சைடில் இருப்பாங்க ஆட்கள் தெரியாது அந்த இதை அந்த நூல் அப்படி ஆட்ட ஆட்ட அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த பொம்மை என்ன பண்ணும் வேலை செய்யும் இந்த பொம்மை கண்ட்ரோலில் எதுவும் கிடையாது யார் கண்ட்ரோலில் எல்லாம் இருக்குது நூலை கையில் பிடிச்சிட்ருக்கிறாரோ யாரோ அவர் கண்ட்ரோலில் தான் எல்லாம் இருக்குது அவர் எப்படி ஆட்டுறாரோ அப்படி தான் இங்கே எல்லாமே இருக்கும் ஸோ நிறைய பேர் லைஃப் அப்படி தான் பார்க்குறாங்க என்ன பார்க்குறாங்கன்னா காட் இஸ் கண்ட்ரோலிங் எவ்ரி திங் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க கடவுள் தான் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறாரு கட்டுப்படுத்திட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பாருங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை ரொம்ப கீழாக்குது ஹீ இஸ் நாட் கண்ட்ரோலிங் எவ்ரி திங் கடவுளுடைய கண்ட்ரோலில் எல்லாம் இருக்குதுன்னா அந்த உலகம் அப்படியா இருக்கும் முதல்ல முதல்ல கொஞ்சம் அதை யோசித்து பாருங்க அப்போனா இவ் நடக்கிற அம்புடு தப்புக்கும் யார் காரணம் ஏங்க இங்கே ஒரு சின்ன விபத்து நடந்தாலோ இங்கே ஒரு அழிவு நடந்தாலோ இல்லை இங்கே ஒரு பட்னியில் நூறு பேர் செத்து போயிட்டாலோ அரசாங்கத்தை வச்சு சேரமா இல்லையா ஆ கூப்பிட்டு என்ன கேட்குறோம் ஆ என்ன ஆச்சு நடக்கு ஆ ஆ இத்தனை பேருக்கு வேலை இல்லை இத்தனை பேருக்கு கல்வி இல்லை இத்தனை பேருக்கு எதுக்கு இல்லை ஆட்சியில் நீர் எதுக்கே உட்காந்துருக்கீங்க ஆட்சியை மாற்றுங்க ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஹூ ஹூ இஸ் இன் கண்ட்ரோல் யார் தலைமையில் இருக்கிறாரோ அவங்க கரெக்டாக இருந்தால் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் பேசுங்க கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு புரியுது அப்போ காட் இஸ் இன் கண்ட்ரோல்னால் கடவுள் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறாருனா அப்போ இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிற கெட்டதுக்கும் யார் தான் பொறுப்பு என்னங்க இந்த கொரோனா டைமில் நிறைய பேர் சொன்னாங்க பாருங்கள் கடவுள் கொரோனாவை அனுப்பி 
எல்லாரையும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு திருத்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு அதான் கடைசி காலத்தில் கடவுள் கொரோனாவை கொடுத்து மக்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாரு தாம் பக்கமாக இழுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அவன் செத்துக்கிட்டு இருக்கான் இவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா கொரோனாவை கொடுத்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு இழுத்துட்டு இருக்காருங்கிற பிரசங்கத்தை யார் பண்ணா கிறிஸ்தவ சபைகள் தான் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்போ நான் சொன் நான் சொன்னேன் அப்போ குவாரண்டைன் வந்து ஆளுக்கு போடாதீங்க கடவுளுக்கு போடுங்க இருபத்தி ஒரு நாள் பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள்னு வியாதியை பரப்புற ஆள் யாரோ அவங்கள என்ன பண்ணிடுறாங்க வீட்டுக்குள்ள குவாரண்டைன் பண்ணிடுறாங்க அப்போ கொரோனாவை பரப்புறது கடவுள்னா அப்போ குவாரண்டைன் பண்ண வேண்டியது யார பார்க்குறாங்க இது சபையா இல்லை இந்த இந்த தீக்கா கட்சியிலேருந்து இந்த கடவுளுக்கு எதிராக தான் பேசுவாங்கள அந்த கூட்டமாக ஒன்றுமே புரிய மாட்டுக்கு அப்படிங்கிறாங்க இவங்க சொல்கிற மாதிரி பார்த்தா நாங்களும் ஏத்திஸ்ட்டு தான் ஏன்னா இவங்க சொல்கிறவங்க கடவுளே கிடையாது நானும் கடவுள் மறுப்பாளர் தான் எந்த விதத்துலன்னா இவங்க சொல்கிற கடவுளெல்லாம் நான் நம்பலை இவங்க சொன்னால் கடவுளில் பைபிள் பேசலை இயேசு வெளிப்படுத்தின பிதா கடவுள் அவர் வேற அவர் மனிதனுக்கு நன்மைகளை மட்டும் செய்யக்கூடியவராக அவர் இருக்கிறார் ஹி இஸ் அ குட் ஃபாதர் ஆமே அருமையாக வேர்ஷிப் நடத்தினார் அருண் ஒரு வார்த்தை தான் கத்தர் நல்லவர் அவர் கீரூபை என்றும் உள்ளது கத்தர் நல்லவர் காட் இஸ் குட் ஆமேன் அவர் நல்லவர் அவர்கிட்டருந்து கெட்டது வர்றத கிடையாது இதெல்லாம் இவங்க கண்டுபிடிச்சது இவங்க கண்டுபிடிச்சி அவர் வந்து வந்து இது பிள்ளையும் கிள்ளுவார் தொட்டிலையும் ஆட்டுவார் அதான் சொல்லுமா ஆட்டி வித்தான் யார் ஒருவன் பொம்மலாட்டம் நடக்குது அவர் கடவுளுங்க அவரை கேள்வி கேட்க நம்மளால் முடியுமா நம்ம வந்து சாதாரண மண் பாண்டங்கள் அதுவே பெரிய பொய் பாருங்களேன் அதுவே பெரிய பொய் நம்மளை மண்பாண்டம் மண்பாண்டம் சொல்கிறதே பெரிய பொய் நம்ம ஒரு பொய்யாக நமக்குள்ளே போட்டிருக்காங்க மெய்யை தவிர அம்புட்டையும் அம்புட்டு பொய்யும் உள்ளே போட்டுட்டு நல்லா வாழலாம் எங்கேருந்து வாழல வாழவே முடியாது இது மண்பாண்டங்கள் கிடையாதுங்க பால் சொல்கிறாரு இந்த மண் பாத்திரங்களுக்குள் தேவன் மகிமையானதை வைத்து வைத்திருக்கிறார் அதை சொல்லலை பாருங்களேன் இந்த மண் பாண்டங்களுக்குள்ள என்ன இருக்குது மகிமையான காரியத்தை உள்ள என்ன பண்ணிருக்கிறாராம் வச்சிருக்கிறாராம் முதல்ல நீ மண்ணு மண்ணுன்னு சொல்லியே நம்மளை ஒரு மாதிரி ஆக்கி விட்டாங்க மண்ணு மண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் விண்ணு விண்ணுன்னா எப்படி வரும் மண்ணு மண்ணுன்னா அப்புறம் மண்ணா தான் போவோம் எல்லாமே கடவுள் சொல்றாரு நீ மண் பாண்டம் கிடையாதுப்பா இந்த இந்த மண் பாண்டம் போல இருக்கிற இந்த சரீரத்துக்குள்ள நான் என்ன வச்சிருக்கிறேன் ஜீவனை மகிமையை நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் வச்சிருக்கிறேன் சும்மா கிடையாது சும்மா கிடையாது நீ வெறும் மண் கிடையாது நீ அப்படிங்கிறார் இப்போ நிறைய காரியங்கள் இருக்குது கடவுளை பற்றி நம்மளை பற்றி நம்ம என்ன புரிஞ்சு வச்சுருக்கிறோம் அதிலிருந்து தான் வாழ்வோம் இப்படி சொல்லுங்கள் எல்லாம் சொல்லுங்கள் நாம் நம்முடைய புரிந்து கொள்ளுதல் இருந்தே வாழ்க்கையை வாழ்கிறோம் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் டிட்டர்மைன் யுவர் லைஃப் அதை நான் எப்போவுமே நிறைய முறை பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறேன் அறிவே அளவுகோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவே அளவுகோல் அதுதான் மெஷர்மெண்ட் அதுதான் அளவுகோல் வாழ்க்கை எப்போ மாறும் உங்களுடைய அறிவு மாறும் பொழுது உங்களுடைய அறிவுனா வெறும் இந்த ஸ்கூ இந்த ஸ்கூலில் காலேஜில் படிக்கிறாங்களே அந்த அறிவு இல்லை த ஸ்பிரிச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த நாலேஜ் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் காட் லைஃப் இதெல்லாம் வேத வசனங்களிலிருந்து பரிசுத்தாவியான ஒரு உதவியை கொண்டு நீங்கள் எப்போ புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ எப்போ அந்த லைட் உங்கள் மேலே அடிக்குதோ அப்போமே இருந்து உங்கள் வாழ்க்கை என்ன பண்ண ஆரம்பிக்குது மாற ஆரம்பிக்குது அதனால தான் பைபிள் வந்து ரொம்ப பெருசாக இந்த அறிந்து கொள்ளுதலை ரொம்ப முக்கியப்படுத்தி சொல்லுகிறது பாருங்களேன் ஏன்னா ஜீவனே எப்படி வர ஆரம்பிக்குதான் பாருங்களேன் அவரை அறிகிற அறிவினாலே ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் அவருடைய திவ்ய வல்லமையானது நமக்கு தந்தர்னதும் அன்றி என்று நாம் வாசிக்கிறோம் ரெண்டு பேதுரு ஒன்று மூணுல பாருங்க நம்மை அழைத்தவரை அறிகிற அறிவினாலே எல்லாம் சொல்லுங்க நம்மை அழைத்தவரை அறிகிற அறிவினாலே நம்மை அழைத்தவர் யாருங்கிற நம்ம நம் பாருங்க கடவுளை ஏற்றுக்கொள்றது வேற கடவுளை அறிந்து கொள்றது வேற கடவுளை ஏற்றுக்கொள்றதுன்னு ஒரே நாளில் நடந்துடுது ஏதாவது ஒரு கூட்டத்தில் 
ஆண்டவரை பற்றி பேசியிருப்பாங்க இயேசு எனக்கு தேவை அப்படின்னு என்ன பண்ணிட்டீங்க ஏற்றுக்கிட்டீங்க ஆனால் அவர் அறிகிறதுங்கிறது வந்து ஒரு நாளாக நடக்கிறது இல்லை இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் அது தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்க வேண்டிய ஒரு மேட்ரு இப்போ அறிய அறிய தான் நீங்கள் எல்லாத்தையும் ரிசீவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க அமேன் ஏன் நான் பெற்றுக்கொள்ளலை கடவுள் தராததினால் அல்ல பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளாத காரணம் கடவுள் தராததினால் அல்ல அப்போ எதனால் இன்னொன்று சொல்லுங்கள் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளாத காரணம் சாத்தான் தடுக்கிறதுனாலையும் இல்லை ஏன்னா சாத்தா அவ்வளோ பெரிய ஆள் கிடையாது ஆமை நல்லா தட்டுங்க தட்டினா நல்லா தட்டுங்க ஆமை அவன் அவ்வளோ பெரிய ஆள் கிடையாது அவனை பெரிய ஆள்னு கொண்டாடுற ஒரே கூட்டம் சர்ச்சு தான் அவ அதனால தான் அவனுக்கு கிறிஸ்தவ சபைக்கு வந்தால் தான் அவனுக்கு ரொம்ப இன்னைக்கு பாருங்க இயேசுவை பற்றி இயேசுவை சின்னதாக பேசுவாங்க என்ன இன்னைக்கு புகழ்ந்து தள்ளுவாங்க பாருங்க அவன் பார்ப்பான் இது சா கிறிஸ்து சபைன்னு போர்டு இருக்கும் ஆனால் பேசுறது பூரா சாத்தானை உயர்த்தி பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அவன் பெரியவன் அவன் ஆறாயிரம் வருட அனுபவம் உள்ளவன் அவன் சிம்சோனை தள்ளினான் அவன் அவனை தள்ளினான் சாலமோனை தள்ளினான் உன்னையும் மாத்திரம் உன்னையும் தள்ளுவான் ஏ அப்பா இதுதான் சொல்லுவாங்களே தவிர இதெல்லாம் கிடையாது ஆண்டவர் சிம்பிளாக சொல்கிறார் என் ஜனங்கள் சாத்தானினால் அழிகிறார்கள் சொல்லவே இல்லை என் ஜனங்கள் பொல்லாத ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் அழிகிறார்கள் அப்படி சொல்லலை என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமையினால் சங்காரமாகிறார்கள் கடவுளுடைய பிள்ளை அழியவே முடியாது ஆமே எல்லாம் சொல்லுங்க நான் தேவனுடைய பிள்ளை நான் அழிவுக்குரியவன் அல்ல சூப்பராக இருக்கல சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நான் தேவனுடைய பிள்ளை நான் அழிவுக்குரியவன் அல்ல நான் வாழ்வுக்குரியவன் ஆமேன் ஸோ யூ ஆர் டெஸ்டின் டு ரெயின் ஆமேன் உங்கள் தலையெழுத்து வாழ்வதும் ஆழ்வதும் தான் ஆமேன் அப்படியே சொல்லுங்க இந்த வார்த்தையெல்லாம் திருப்பி திருப்பி கேட்டு திருப்பி திருப்பி உங்கள் வாயில் சொல்லுங்க எல்லாம் சொல்லுங்க என் தலையெழுத்து வாழ்வதும் ஆழ்வதும் வீழ்வது அல்ல ஆமேன் ஒருபோதும் அழிவது அல்ல நீங்கள் அழிவுக்குரியவர்கள் அல்ல அழிவுக்குரியதாக இருக்கிற ஒன்றை அழியாமை உள்ளதாய் மாற்றதான் தேவன் இந்த பூமிக்கு வந்தார் சாவுக்கேதுவானதை அவர் சாகாமை உள்ளதாய் மாற்றதான் அவர் இந்த பூமிக்கு வந்தார் அப்போ ஜீவன் வர 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 என்னாகும் சாவு நீங்கி அங்கே வந்து வாழ்வு உண்டாக ஆரம்பிக்கும் ஆனால் ஜீவன் எப்படி வருது ஜீவன் எப்படி ஃப்ளோவாக ஆரம்பிக்குதுன்னா அதுக்கான முதல் கீ என்ன தெரியுமா நோயிங் எல்லாம் சொல்லுங்கள் நோயிங் அறிகிற அறிவினால் எல்லாம் சொல்லுங்கள் அறிகிற அறிவினால் நம்மை அழைத்தவரை அறிகிற அறிவினாலே சொல்லுங்க ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் அவருடைய திவ்ய வல்லமையானது நமக்கு தந்தல்லதும் அன்றி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கடவுள் உனக்கு எதுவும் தர இனிமே தரணுங்கிறது இல்லைப்பா உனக்கு எல்லாத்தையுமே ஒரு தந்து வச்சுருக்கிறாரு உனக்கு எல்லாத்தையுமே தந்து வச்சுருக்கிறாரு ஆனால் நீ என்ன பண்ணோன்னா அவர் அறிகிற அறிவு வர 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 எல்லாத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிப்பீர்கள் அப்போ புதுசாக கொடுக்கப்படுறதுங்கிறதே இல்லை எல்லாமே வைக்கப்பட்டிருக்கு நீங்கள் அறிய அறிய அள்ளிக்கொள்ளலாம் அமேன் எல்லாம் சொல்லுங்கள் அறிவே திறவு கோலாக இருக்கிறது ஆமேன் so knowing is very important in our christian practice so adu illama eduvume kadaiyad appo walkey vande yaro control pandrar yaro kedukra yaro alla kolappama povendi avasiyame kadaiyad jeevanai neengal anubavikka mudiyum jeevanai neengal therindukolla mudiyum amen neenga ariva choose pandringa na neenga jeevana choose pandringa nu artham ariva na enna artham தேவனை குறித்த அறிவு அப்போ கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா என்னமோ நடக்குது ஒன்றுமே புரியலை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்க வேண்டியது இல்லை என்ன நடக்குதுங்கிறத உங்களால் புரிய முடியும் முதல்ல தேவனை குறித்த ஒரு நல்ல தெளிவு நமக்கு 
அவசியம் அதில் ரொம்ப முக்கியமானது தேவன் வந்து மரணத்தின் தேவன் அல்ல தேவன் ஜீவனின் தேவனாய் அவர் இருக்கிறார் ஆமை ஹீ இஸ் த லைஃப் கிவ்வர் எல்லாம் சொல்லுங்கள் லைஃப் கிவ்வர் எல்லாம் சொல்லுங்கள் வாழ்வழிக்கிறவர் ஆமேன் அவரிடத்திலேருந்து என்ன புறப்பட்டு வருது ஜீவன் புறப்பட்டு வருது அவரிடத்திலே தொடர்பு இல்லாத ஒரு நிலைக்கு பெயர் தான் மரணம் வாட் இஸ் டெத் மரணம்னா என்ன தேவனுடைய தொடர்பில் இல்லாமல் ஒன்று இருக்குதுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது மரணம் தேவனோடு தொடர்புடைய எல்லாமே எந்த மண்டலத்தில் இருக்குது ஜீவனின் மண்டலத்தில் அது இருக்கிறது ஆமேன் ஸோ அப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா கடவுள் ஒரு மனிதனுக்கு கொடுத்துருக்கிற பெரிய ஆற்றல் எதுனா ஜீவனை அவனால் தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஆமேன் எல்லாம் சொல்லுங்க ஜீவனை தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஆமேன் அப்போ தெரிந்து கொள்ற ஆற்றலை கடவுள் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு கொடுத்துருக்கிறாரு இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் ஃப்ரீ வில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆங்கிலத்தில் இன்னொரு விதத்தில் சொல்லலாம் ஃப்ரீ வில் ஃப்ரீ வில் த பவர் டு சூஸ் ஒரு காரியங்களை முடிவு செய்ய தேர்ந்தெடுக்க நம்மளாலே முடியும் நாம் எந்த ஒரு கட்டுப்பாட்டிலே வாழ்வதை போல கடவுள் நம்மளை என்ன படலை உண்டாக்கலை கடவுள் ஆதாமை படைத்து விட்டு ஆதாமுக்கு முன்பாக சில தேர்ந்தெடுப்பை கடவுள் வைக்கிறார் என்ன தேர்ந்தெடுப்பு வைக்கிறாரு ஒரு விருட்சம் இருக்கிறது அந்த விருட்சத்தின் கனியை நீ புசிக்கும் பொழுது உனக்கு என்ன உண்டாகும் ஜீவன் உண்டாகும் இன்னொரு விருட்சம் இருக்கிறது அது நன்மை தீமை என்கிற அறிவை தருகிற விருட்சம் அதை என்ன பண்ணாத புசிக்காத அதை புசிச்சா என்ன உண்டாகும் மரணம் உண்டாகும் அப்போ மனிதனுக்கு முன்பாகவே ஒன்று வைக்கப்பட்டது என்னென்னா ஒரு சாய்ஸ் வைக்கிறார் என்ன சாய்ஸ் வைக்கிறாருன்னா லைஃப் அண்ட் டெத் அதாவது ரெண்டே தேர்வு தாங்க ஒன்று சாவு இன்னொன்று வாழ்வு ஒன்று ஜீவன் இன்னொன்று மரணம் அவ்வளோதான் ரெண்டே ரெண்டு ரெண்டில் எது வேணும் இதை ஆதாமுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறாரு அவர் வைக்கிறார் ஏன்னா தேவனை தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது அவன் ஜீவனை தெரிந்து கொள்ளுகிறான் அவன் தேவனற்ற வாழ்க்கையை தெரிந்து கொள்ளும் போது அவன் எதை தெரிந்து கொள்கிறான் மரணத்தை அவன் தெரிந்து கொள்கிறான் அப்போ ஆதாம் வந்து அந்த ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசித்து அவன் தேவனை அந்த அந்த கனி அந்த மரம் வேற ஒன்றுமே கிடையாது இஸ் நத்திங் பட் இஸ் டிபாண்டிங் காட் நான் இந்த ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிக்கும் போது நான் என்ன பண்றேன் நான் தேவனை சார்ந்து கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றான் இதை இது பண்ணும் பொழுது அவன் என்ன சொல்கிறானா எனக்கு கடவுள் தேவையில்லைங்க நானே பார்த்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறான் இவ்வளோதான் வித்தியாசம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் ஜீவ விருட்சத்தை அவன் புசிக்கிற வரை அவன் தேவனை சார்ந்து கொள்கிறேன் என்பதை அவன் அறிக்கை எடுக்கிறான் அவன் எப்போ அதை விட்டுட்டு இதை சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறானோ அப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான் இந்த வாழ்க்கையை நானே என்ன பண்ணிக்கிறேன் பார்த்துக்கிறேன் ஐ டோன்ட் நீட் காட் எனக்கு கடவுள்னு ஒருத்த தேவையே கிடையாது நானே என் வாழ்க்கையை பார்த்துக்கிறேங்கிறது தான் அதனுடைய அடையாளமாக இருக்குது அப்போ ரெண்டையுமே வைக்கிறார் கடவுள் ரெண்டையுமே அவங்க முன்னாடி வைக்கிறார் இதை பாருங்களேன் முழு வேதாகமும் இந்த விஷயங்கள தான் பேசுது இப்போ நம்ம வாஸ்து அந்த வசனத்திலிருந்தும் மற்ற இடங்கள்லேருந்தும் உங்களுக்கு அதை காட்ட விரும்புகிறேன் நீங்கள் நல்லா கவனிங்க ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு வந்தாலே டெலிவரன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஆமீன் உங்கள் வாழ்க்கையில் திறக்க வேண்டியதெல்லாம் திறக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி தான் நடக்குது நன்மைகள்லாம் நடக்குது அவருடைய வசனத்தை அனுப்பி உங்களை குணமாக்குகிறார் ஆமேன் இந்த வார்த்தை கேட்கும் போதே சில குணங்களும் தீர்வுகளும் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும் உண்டாக ஆரம்பிக்கும் பாருங்க உபாகமம் உபாகமம் முப்பதாவது அதிகாரம் பத்தொன்பது பாருங்க நான் ஜீவனையும் மரணத்தையும் அதை இன்னொரு வார்த்தையில சொல்றாரு ஆசிர்வாதத்தையும் சாபத்தையும் ஆசிர்வாதம் எது கீழே வருது ஜீவனு கீழே வருது சாபம் எது கீழே வருது மரணத்துக்கு கீழே வருது இப்போ நீங்கள் இனிமேல் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இப்படி சொல்கிறேன் ஜீவன்னா என்னென்னா வாட் இஸ் லைஃப் ஜீவன் ஜீவன் நம்ம பேசிகிட்டே இருப்போம் அப்போ நீங்கள் உங்கள் மைண்டில் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா உங்களுக்கு என்ன ஜீவன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு என்ன புரிதல் வரணும் அப்படின்னா எல்லா நன்மைகளின் தொகுப்பு தான் ஜீவன் த கலெக்டிவிட்டி ஆஃப் ஆல் குட்னஸ் த டொட்டாலிட்டி ஆஃப் ஆல் குட் திங்ஸ் தட் கால் லைஃப் எல்லா நன்மையின் ஒரு கூட்டுக்கு ஒரே லைனில் சொல்லுங்க ஒரு வார்த்தையில் சொல்லுங்கன்னா லைஃப் அவ்வளோதான் எல்லா கெட்டதுக்கும் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லுங்க அப்படின்னா டெத் அதை கொஞ்சம் இன்னும் நமக்கு உடச்சி அல்லது இன்னும் லிக்யூட்ஸ் பண்ணி இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்கிறாங்க 
ஜீவனுக்கு இன்னொரு விதம் சொல்லலாம் அல்லது ஜீவனுக்குள் இருக்கிற இன்னொரு விஷயம் சொல்லலாம் ஒன்று ஆசீர்வாதம் இன்னொன்று என்னது சாபம் உங்களுக்கு தெரியுமா ஆசீர்வாதம்னா என்ன பிளஸ்ஸிங்ஸ்னா என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்லுங்க தப்பு கிடையாது வாட் இஸ் பிளஸ்ஸிங் சொல்லுங்க கடவுளை கடவுளை சார்ந்து இருக்கிறது வெல்பீங் ஆ சொல்லுங்க ஆ ஆளுகை ஆ டோட்டல் வெல்பீங் இன் ஆல் ஏரியா வேற நீங்கள் தெரிஞ்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் சொல்லுங்கள் ஆசீர்வாதம்னா என்ன ஆ வீடு கார் பங்களா அதெல்லாம் தப்பு கிடையாது இது எல்லாமே என்னது ஆசீர்வாதம் ஆ வேற நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆசீர்வாதம்னா என்ன இவ்வளோ நாள் எப்படி பிரதர் பேசிக்கிட்டே இருப்பீங்க நாங்கள் உட்காந்துக்கிட்டே இருப்போம் அந்த ஃப்ளோலே பேர வேண்டியதானே இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சதும் சொல்லுங்கள் வாட் இஸ் பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆசீர்வாதம்னா என்ன என்ன ஆ பலிகி பெருகி ஆ பூமியை நிரப்பி ஆமாம் லாங் லைஃபு அது ஆசீர்வாதம் ஆ நான் தான் சொல்லுறேன் நான் யாரையும் ஃபெயில் ஆகவே மாட்டேன் அம்புடு பேருக்கும் பாஸ் மார்க் ஆ யா நம்முடைய ஆசீர்வாதம் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் அது ஒரு ஆசீர்வாதம் சூப்பர் ஆ பாருங்கள் நம்ம இப்போ நம்ம சொன்ன எல்லாமே கரெக்ட் ஆன்சர் தான் தப்பான ஆன்சரே கிடையாது எஸ் பட் இது எல்லாமே த ஃப்ரூட் ஆஃப் த பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆசீர்வாதம் வந்தால் என்ன நடக்கும் ஆசீர்வாதம் வந்தால் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம எல்லோரும் என்ன பண்ணுறோம் சொல்கிறோம் அப்போ அது வந்து த ஆசீர்வாதத்தின் விளைவு பட் ஆசீர்வாதங்கிறது என்னென்னா தேவனுடைய பலப்படுத்துதல் தேவனுடைய எம்பவர்மெண்ட் தேவனுடைய கிருபை தேவனுடைய பலன் ஒரு தேவனுடைய அருள் ஒருவன் மேலே வருது அதனுடைய விளைவு தான் இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்குது கொண்டு வர ஆரம்பிக்கிறது நாம் சொல்கிறது எல்லாமே என்னென்னா ஃப்ரூட் இப்போது வீடு சந்தோஷம் மனநிறைவு தீர்காயுசு இது எல்லாமே ஆசீர்வாதத்தின் விளைவுகள் இட்ஸ் அ it is a fruit of the blessings okay so blessings ngiradhu enna the divine empowerment oru deiviga dayavum deiviga balapaduthalum deiviga gnanam devanrathilundu varugra oru arum perul solla pona arul grace strengthening adhu dhaan enadhu blessings adhu ortha mela varumbodhu idhu ellame nadakum puridhungala namma nadakkradhala solrom ஆனால் பிளஸ்ஸிங்ஸுங்கிறது என்ன அவரிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிற ஒன்று இது எல்லாம் ஒரு மனுஷனுக்கு என்ன பண்ண ஆரம்பிக்குது கொண்டு வர ஆரம்பிக்கிறது ஸோ பிளஸ்ஸிங்ஸ் இப்போ பாருங்களேன் கத்தரின் இப்போ ஐஸ்வர்யம் ஆசீர்வாதம் அப்படி சொல்லலை கத்தரின் ஆசீர்வாதமே எதை கொண்டு வருது அப்போ ஆசீர்வாதம் கொண்டு வருகிற ஒரு விஷயம் தான் என்னது ஐஸ்வர்யம் இட்ஸ் அப்போ ஆசீர்வாதங்கிறது என்ன God's empowerment, God's strengthenings, God's favor, God's wisdom. There is a God who 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 is a God. Amen. If you come to the earth, if you come to the earth, blessings are coming. What do you do? You are coming to the earth. So, this is a word. இன்னொரு விதத்தில் சொல்லணும்னா வாட் இஸ் அ பிளஸ்ஸிங்ஸ் அண்ட் வாட் இஸ் அ கர்ஸ் சரி சாப்பிட்னா என்ன பாருங்க சிம்பிள் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்கிறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உபாகம் இருபத்தெட்டுது நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா ஒரு பக்கத்தில் ஆசீர்வாதமும் இன்னொரு பக்கத்தில் எதையும் பற்றி பேசுகிறாங்க சாப்பத்தை பற்றியும் பேசுகிறாங்க சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க பிரதர் நீங்கள் வந்து ஆசீர்வாதத்தை மட்டும்தான் பேசுகிறீங்க எதை பேச மாட்டிக்கிங்க சாப்பத்தை பேச மாட்டிக்கிங்க நான் சொன்னேன் நான் ஏன் போச நான் வாசித்துட்டேன் என்னுடைய பகுதி எதுவோ அதை நான் வாசித்துட்டேங்க உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் அதை வாசித்துக்கோங்க ஏன்னா ரெண்டையும் நான் வைக்கிறேன் நீ எதை தெரிந்து கொள்ளணும்னு கடவுள் சொல்லிட்டார் ஜீவனையும் வைக்கிறேன் மரணத்தையும் வைக்கிறேன் ஆசீர்வாதத்தையும் வைக்கிறேன் சாபத்தையும் வைக்கிறேன் ஆனால் நீ என்ன பண்ணு நீ எதை தெரிந்து கொள்ளணும்னு கடவுள் சொல்லியிருக்கிறாரு உபாகம் இருபத்தெட்டில் ரெண்டும் இருக்குது சொல்லுவாங்க ரெண்டும் இருக்கு பிரதார் ரெண்டும் இருக்குது அது எங்களுக்கு தெரியும் பெரிய பெரிய வெளிப்பாடு பாருங்க ரெண்டு இருக்கு ஆனா உனக்கு என்ன வேணும் இருக்கிறார் அதை நீ என்ன பண்ண முடியும் சூஸ் பண்ண முடியும் இட்லியும் இருக்கு தோசையும் இருக்கு உனக்கு என்ன வேணுமோ என்ன பண்ண முடியும் 
வெஜிடேரியனும் இருக்குது நான் வெஜிடேரியன் இருக்குது உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி கடவுள் சொல்கிறாரு சூஸ் உனக்கு நீ தான் தேர்ந்தெடுக்கணும் ஏன்னா உனக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த அத்தாரிட்டியை கொடுத்துருக்குறேன் உனக்கு அந்த அதிகாரத்தை நான் கொடுத்துருக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்கிறாரு அப்போ நான் என் போர்ஷன் வந்து பிளெஸ்ஸிங்ஸ் அதனால் என் போர்ஷன் என்ன பண்ணுறேன் எப்போவும் படிக்கிறேன் மக்களுக்கும் அந்த போர்ஷன் தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் அதை பேசுகிறேன் நான் எப்போவும் ஆசீர்வாதத்தையே பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்புறம் வா அப்போ என்ன பண்ணுறது ஒரு வாரம் சாபம் பேசுவா சாபம் பேச முடியாது ஏன்னா ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட இயேசு எனக்காக சாபமாகி விட்டார் இப்பொழுது சாபத்தின் வாழ்க்கை எனக்கு இல்லை இப்பொழுது ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை மட்டும்தான் இருக்கு ஒன்லி பிளஸ்ஸிங்ஸ் நோ மோர் கர்ஸ் அமேன் நோ மோர் கர்ஸ் சில சொல்லுவாங்க ரெண்டும் உண்டுங்க கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் அப்படிம்பாங்க இது எப்படி இருக்குது இந்த இடத்துல வெளிச்சமும் இருக்குதுங்க இருட்டும் இருக்குதுங்கன்னா அது எப்படி ரெண்டும் எப்படிங்க ஒன்னா இருக்கும் ரெண்டும் ஒன்னா இருக்கவே முடியாது சாத்தானும் கடவுளும் சம்பந்தியாக முடியாது தித்திப்பும் கசப்பும் இணைந்து வருமா வராதுங்கிற இதுவும் இருக்கும் அதுவும் இருக்குங்க கொஞ்சம் இதையும் கொடுப்பாரு கொஞ்சம் அதுவும் கொடுப்பாருங்க கொஞ்சம் பாலும் கொடுப்பாருன்னா ஒரு துளி வசதியும் போட்டுருவாருங்கன்னா எப்படி இருக்கும் இது எல்லாருக்கும் பாருங்க அந்த டபுள் மைண்டடு உள்ள வாழ்க்கையை தான் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் வாழ்கிறார்கள் அதனால தான் யாக்கோபு சொல்றாரு ஏன் ஒருத்தனும் ஒன்னத்தையும் பெறல தெரியுமா அம்புட்டு பேருக்கும் டபுள் மைண்டடா மாத்தி விட்டான் பிசாஸ் டபுள் மைண்டட்னா உங்களுக்கு புரியுதா வரும் ஆனா வராது இது இப்போ வடிவேல் கண்டுபிடிச்சதுன்னு நீங்க நினைக்காதீங்க இது வந்து பல காலத்துல இருந்து பிரசங்கியார்கள் சொல்லி வருகிற ஒரு போதனை வரும் ஆனா வராது ஒன்னாம் தேதி வரும்பாங்க அப்பா நல்லா இருக்குதா அப்படின்னா பிரசங்க முடியதுக்குள்ளே சொல்லிடுவாரு நடக்கும்னு நினைக்கிற சார் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னீங்களே அது ஆவியில் சொன்னேன் இப்போ இப்போ வந்து தோண்டதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படி ஆக்கி விட்டாங்க ஸோ குழப்பம் அதனால தான் எதுவுமே நடக்க மாட்டேங்கு ஒரு தெளிவே கிடையாது இதுதான் எனக்கு யார் என்ன சொன்னால இதுதான் எனக்கு அப்படிங்கிற அசூரன்ஸ் தான் ஃபெய்த்து பாருங்களேன் ஃபெய்த் இஸ் த அசூரன்ஸ் ஃபெய்த் இஸ் த டைட்டில் ஜீட் விசுவாசங்கிறது என்ன தெரியுமா உறுதி இது தாங்க எனக்கு இதுதான் என்னுடையது இப்போ போகும்போது உங்கள் செருப்பு எவ்வளோ கரெக்டாக தெரியுது இதுதான் என் செருப்பு அப்படின்ட்டு இதுதான் என் செருப்புங்க என் கால் கரெக்டு தான் எங்களுடைய இது எவ்வளோ தெளிவாக இருக்குது கரெக்டாக போட்டு போகிறீங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா நான் ஒரு ஆண் நான் ஒரு பெண் என்பது எவ்வளோ தெளிவாக தெரியுது யாராவது உங்ககிட்ட வந்து நீ வந்து பெண் அப்படின்னா ஒரு ஆண்கிட்ட சொன்னால் நம்ம உங்களும் ஐ நோ தட் ஹூ ஆ மாய் அது மாதிரி உங்களுக்கு தெரியணும் இதுதான் எனக்கு அந்த தெளிவு என்னைக்கு வருதோ அன்னைக்கு அம்புடு பிசாசும் ஓடி போயிடும் அது வரைக்கும் உங்கள் மண்டைகளை கடந்துக்கிட்டு இறந்துக்கிட்டே இருப்பான் குர்ன்னு ஒன்று ஒரு சத்தம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் போடா ஆசீர்வாதம் தான்டா எனக்கு ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட கிறிஸ்து எனக்காக சாபமாயிட்டாரு சபிக்கப்பட்ட நான் ஆசிர்வதிக்கப்படும்படி ஆபிரகாமுக்கு உண்டான ஆசிர்வாதம் இப்ப என் தலைமையில இருக்குது நான் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவனே அப்படின்னு முடிஞ்சு போச்சு எல்லாமே ஆனா இவன் என்ன பண்ணுவான் சில அறிகுறிகளாம் பயன்படுத்தி உன் மேல சாபம் இருக்கு உன் மேல கோபம் இருக்கு இதை சொல்லிக்கிட்டே வருவோம் அதான் அவனுடைய தந்திரமே அதனால தான் பால் சொல்கிறார் அவனுடைய தந்திரம் நமக்கு தெரியாதவைகள் அல்லவே அங்கே பாருங்கள் இருமனம் உள்ளவன் தன் வழிகளிலெல்லாம் நிலையற்றவனாக இருக்கிறான் முந்தின சொன்னோம் இல்லையா அப்படிப்பட்ட மனுஷன் தான் கத்திரிடத்தில் எதையாகிலும் பெறலாம் என்று நினையாது இருப்பானாங்க கத்திரி கொடுக்க மாட்டாருங்கிறது இல்லை இவனுக்கு அந்த ரிசீவிங் பவரே போயிடுது இந்த டபுள் மைண்டட் டபுள் மைண்ட் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா எத்தனை பேர் நம்புறீங்க எனக்கு ஆசீர்வாதம் மட்டும்தான்ட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டீங்கன்னா சிங்கிள் மைண்டட் சிங்கிள் தான் ஃபெய்த் ஃபெய்த் மீன்ஸ் சிங்கிள் முரட்டு சிங்கிள் ஃபெய்த் மீன்ஸ் என்னது சிங்கிள் எப்போ எப் ஒன்றை கேட்டேன் எனக்கு செழிப்பு தாங்க எனக்கு ஆசீர்வாதம் தாங்க எனக்கு ஜீவன் தாங்க எனக்கு நன்மை தாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்ல அந்த பிசாசு உங்க வா எங்க போதுன்னு தெரியாத அவன் போயிடுவான் ஈவன் என்னமோ மாத்தவ முடியாதுன்ட்டு ஆனால் இன்றைக்கி சபைக்குள்ள கிறிஸ்தவ போதனையை கேட்டு வளர்ந்துருக்கிறவங்களுக்கு என்ன இருக்கும்னா ஆசீர்வாதம் கிடையாதுங்கிற மாதிரி இருக்காது குழப்பத்திலேயே நம்மளை வச்சுருப்பாங்க கொஞ்சம் தெளிவாச்சுன்னா திருப்பி அடிப்பாங்க தெளிவு வச்சு அடிக்கிறதுமா இல்லை அது மாதிரி நம்மளை ஒரு குழப்ப மனநிலையே வச்சுருப்பாங்க உங்களுக்கே தெரியாது 
ரட்சிப்பு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கோமா பண்ணலையா பரல போவோமா மாட்டோமா எல்லாத்த பற்றியும் எல்லா மைண்டில் என்ன தான் ஓடிட்டு இருக்கோம் வாழ்வோமா சாவோமா கிடைக்குமா கிடைக்காதா கிடைக்கும் ஆனால் கஷ்டம்தான் கொஞ்சம் எப்பவும் உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே என்ன எப்போவுமே உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன இருக்குன்னா ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ஒரு குழப்பம் இருக்கும் பாருங்களேன் இதுதான் தேவல் வந்து பயன்படுத்துகிறான் பிரசங்கத்தின் மூலமாக ரொம்ப சபைக்கு போய் ரொம்ப கேட்டவங்களுடைய மைண்டை ரொம்ப அழகாக சொல்லிடலாம் அவங்க ஒரு பெரிய குழப்பத்தில் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இதுதான்னு தெரியாது உறுதியாக எதுவுமே தெரியாது நிச்சயமாக எதுவுமே தெரியாது ஆனால் பாருங்கள் எவ்வளோ பரிதாபமான ஒரு நிலமை ஒரு ஊருக்கு போனீங்கன்னா பஸ் ஸ்டாண்டில் இந்த ஊருக்கு போகிறோன்னு ஒரு பஸ்ஸில் ஏறி இருந்தோம் பஸ் ஸ்டாண்டில் இப்படி இப்படி நீங்கன்னா ஏ பஸ் ஸ்டாண்டில் ஒரு யாரோ ஒரு ஆள் ரொம்ப நேரம் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கார் அப்படின்னு ஆம்புலன்ஸுக்கு போன போட்டுருவாங்க இந்த பஸ்ஸில் ஏறதா டப்புன்னு இறங்கி அந்த பஸ்ஸுக்கு போயிடாரு அவர் டக்குன்னு இணைந்து சென்னைங்காரு திடீர்னு மதுரைங்காரு என்னென்னே தெரிலங்க வாங்க தயவுசெய்து ஆள் பார்க்கறது கொஞ்சம் டீசெண்டாக தான் இருக்காரு ஆனால் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்தா கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்குதுன்றாங்க ஆனால் இப்படி தான் ஒரு மைண்ட் செட் உள்ள ஒரு வாழ்க்கையை தான் கிறிஸ்தவ சபைகளுக்கு ரொம்ப நாள் போன மக்கள் அப் சா பாவம் அதனால தான் நான் ஜனங்களை குற்றப்படுத்துறது இல்லை ஐயோ பாவம் ஏன்னா அந்த வாழ்க்கையை தான் அவங்க பெற்றுருக்குறாங்க இந்த டபுள் மைண்ட் அவங்களுக்குலாம் என்ன பண்ணிடுச்சு வந்துடுச்சு ஆனால் நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தை கேட்டு தெளிவை பெற்றீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாகிடும் திஸ் இஸ் இது தான் கத்தர் எனக்கு ஜீவனை தான் வச்சுருக்கிறார் கத்தர் எனக்கு நன்மையை தான் வச்சுருக்கிறார் கத்தர் எனக்கு ஆசிர்வாதத்தை தான் வச்சுருக்காரு வெற்றியை தான் வச்சுருக்கிறாரு பெருமையை தான் வச்சுருக்கிறாரு மேன்மையை தான் எனக்கு வச்சுருக்கிறாரு அதை திருடுறதுக்கு முயற்சிக்கிற மனித சக்திகள் பிசாசின் சக்திகள் எல்லாத்துலேருந்து என்னை காத்து எனக்கு சொன்னதை அவர் செய்யாமல் விட மாட்டார் ஆமாம் நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவு முன்னை நாளுக்கு ஒன்று சொல்லிக்கிட்டு நாளுக்கு ஒன்று மாற்றிக்கிட்டுலாம் அவர் இருக்க மாட்டாருங்க அவர் சித்தம் தெளிவாக இருக்குது அவர் சித்தத்தில் குழப்பமே கிடையாது ஏன்னா தேவனுடைய சித்தம் என்பது வெளிப்படுத்தப்பட்ட ஒன்றாக அது இருக்கிறது இஸ் ஆல்ரெடி ரிவில்ட் பல்வேறு ஆட்கள் அதை வெளிப்படுத்தினாலும் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக பிதாவாகிய தேவனுடைய திருவுள சித்தம் பரிபூர்ணமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இஸ் த பெர்ஃபெக்ட் வில் ஆஃப் காட் கடவுடைய சித்தத்தை பற்றி நமக்கு ஏதாவது குழப்பம் இருக்கும் குழப்பம் இருக்கும்னா இயேசுவை கொஞ்சம் நேரம் பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த சித்த பிரச்சனை பித்த பிரச்சனை எல்லாமே போயிடும் ஏன்னா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இஸ் த பர்ஃபெக்ட் வில் ஆஃப் காட் அவர் இந்த பூமிக்கு வந்தபோது யாரையும் கொல்லவில்லை செத்தவர்களை உயிர்ப்பித்தார் ஆமே அதாவது இயேசு கிறிஸ்து யார் அதாவது காணக்கூடாத அந்த கடவுள் காணக்கூடாத அந்த கடவுளின் எண்ணம் காணக்கூடாத அந்த கடவுளின் உணர்வு காணக்கூடாத அந்த கடவுளுடைய தன்மை இது அத்தனையும் அவர் மடியில் இருந்த அவருடைய குமாரன் இந்த பூமியில் வந்து என்ன பண்ணார் வெளிப்படுத்தினார் அப்போ இயேசுவை பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியுது ஓ கடவுள்லாம் இப்படி தான் இருப்பார் இதுதான் கடவுள் அதனால தான் பிதாவை எனக்கு காட்டுங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே சொல்கிறாரு என்னை கண்டவன் இதே நான் எங்கள் அப்பா மாதிரி தான் இருக்கேன் என்ன பார்த்தா எங்கள் அப்பாவை பார்த்த மாதிரி அப்படிங்கிறாரு ஆமே அதனால தான் பழைய ஏற்பாட்டு மனிதர்களோ இல்லை மோசஸோ ஏசாயாவோ இல்லை எந்த தீர்க்கர்களும் கடவுளுடைய உள்ளங்களை வெளிப்படுத்தவில்லை அதனால தான் ஏசாயா சொன்னார் மோசை சொன்னார் யோபு சொன்னார்லாம் சொல்லக்கூடாது ஏசு சொன்னாரா பிகாஸ் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இஸ் அ பெர்ஃபெக்ட் தியாலஜி மற்றவங்கெல்லாம் சொன்னது மற்றவங்கெல்லாம் சொன்னது கண்டு கேட்டு உணர்ந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சு கொஞ்சம் புரியாமல் கொஞ்சம் அறகுறையா அறகுறையாக தான் சொன்னாங்கன்னே பைபிள் இருக்குது புரியுதா உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லுங்கள் பழைய ஏற்பாட்டு திருக்கு தரிசிகள் முழுமையாக சொல்லவில்லை சொன்னார்கள் ஏதோ தெரிஞ்சது அறகுறையாக கொஞ்சம் சொன்னாங்க அப்படின்னே சொல்லியிருக்கு பாருங்களேன் எப்ரையர் ஒன் எப்ரையர் ஒன்று ஒன்று வாசிங்க பூர்வ காலங்களில் பங்கு பங்காக எல்லாம் சொல்லுங்கள் பங்கு பங்காக வகை வகையாக தீர்க்க தரிசிகள் மூலமாய் பிதாக்களுக்கு திருவுளம் பற்றின தேவன் இந்த கடைசி நாட்களில் குமாரன் மூலமாய் நமக்கு திருவுளம் பற்றினார் அப்போ பூர்வ காலங்களில் கடவுளுடைய உள்ளத்தை யார் வெளிப்படுத்தினா ப்ராஃபிட்ஸ் மோசஸ் பல ஏற்பாட்டு ஆட்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அவருடைய உள்ளத்தை வெளிப்படுத்துகிறாங்க ஆனால் அந்த வெளிப்பாடு எப்படிப்பட்டதாக இருந்ததான் 
பங்கு பங்காக வக வகையாக அது இருந்தது அது ஒன்றும் பரிபூர்ணமான வெளிப்பாடே கிடையாது இப்போ யோவன் இதை விட சூப்பராக சொல்ல இருப்பாருங்களா யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் பாருங்கள் அவர் வேறு ஸ்ட்ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறார் யோவான் தேவனை ஒருவனும் ஒரு காலும் கண்டதில்லை அப்பா என்னையா இப்படி டப்புன்னு குண்டத்துக்கு இப்படி போட்டீங்க அப்போ மோசே பார்க்கலையா அப்போ ஆப்ரஹாம் பார்க்கலையா அப்போ எத்தனையோ பரிசுத்த மனிதர்கள் கடவுளை பார்த்ததா பைபிளில் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்களே ஆனால் யோவான் டப்புன்னு குண்டத்துக்கு இப்படி போடுறாரு கவனிங்க அதனுடைய அர்த்தம் என்னங்கிறது கவனிங்க தேவனை ஒருவனும் ஒரு காலும் கண்டதில்லை அப்படின்னா என்ன சென்ஸில் சொல்கிறாரு அதாவது பார்த்தாங்க ஆனால் தெளிவாக பார்க்கல பார்த்தாங்க ஆனால் முழுசாக பார்க்கல புரியுதா உங்களுக்கு நான் தான் அடிக்க சொல்லலாம் ஒரு 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 ஐ ஒரு ஒரு ஐந்து குருடர்கள் யானையை குறித்து சொன்னார்கள் அப்படின்ட்டு ஒருத்தன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறான் யானையினுடைய உடம்பை தடவி இருக்கு பார்த்துருக்கான் அவன் சொல்லியிருக்கான் யானை என்பது ஒரு சுவர் ஏன்னா நான் தடவி பார்த்தேன் அது எப்படி அது என்னது ஒரு சுவர் உடனே யானைனா சுவர் அப்படின்னு எழுதி வச்சுட்டாங்க இன்னொருத்தன் வந்து தடவும் போது வால் தான் அமுட்டுருக்கு யானைங்கிறது ஒரு வடங்க கயிறுங்க நான் தொட்டு பார்த்தேன் யானை என்பது ஒரு கயிறு அப்படின்னு ஒருத்தன் வந்து காது பக்கத்தை தொட்டிருக்கான் யானைங்கிறது ஒரு சொலவுங்க ஏன்னா நான் தொடும் போது எப்படி தான் இருந்தது சொலவு மாதிரி தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு என்ன பண்ணியிருக்கான் எழுதியிருக்கான் இன்னொருத்தனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கால் தான் அமுட்டுருக்கு அமுட்டுச்சு எல்லாரும் ஏன்டா தப்பு தான் பேசு யானைங்கிறது ஒரு தூணுங்க நான் தான் தொட்டு பார்த்தேனே அப்படின்ட்டு இப்போ இவங்க எல்லாருமே ஏதோ ஒரு ஆஸ்பெக்ட் சொன்னாங்க பட் இட்ஸ் நாட் பர்ஃபெக்ட் ஆஸ்பெக்ட் இல்லையா இப்போ இதில் இது வந்து பொய்யா உண்மையாக எப்படி சொல்கிறது கொஞ்சம் 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 சொன்னீங்க கொஞ்சம் கிட்ட வந்துட்டீங்க சில நேரம் ஆன்சர் பண்ணும்போது சொல்ல முடியல கொஞ்சம் கிட்ட வந்துட்டீங்க ஆனால் இன்னும் முழுசாக சொல்ல அது மாதிரி தான் இப்போது சுவர் மாதிரி தானா ஆமாம் அந்த மாதிரியும் கொஞ்சம் சொல்லலாம் சொல்லவு மாதிரி கொஞ்சம் காது இருக்குது தூண் மாதிரி கால் இருக்குது பட் யானைங்கிறது சுவரோ தூணோ கிடையாத அது மாதிரி தான் பாருங்க அங்காங்க கடவுளை குறித்து அவங்க அவங்களுக்கு இருந்த புரிதலை என்ன பண்ணாங்க சொன்னாங்க அப்போ முழுமையான புரிதலை யார் சொன்னா சில சொல்லுவாங்க அவர் சொன்னார் இவர் சொன்னார் அந்த மனிதர் சொன்னார் சித்தர் சொன்னார் புத்தர் சொன்னார்னு எல்லாமே சொல்றாங்க எல்லாம் சொன்னது இருக்கட்டும் ஆனா பெர்ஃபெக்ட் ரெவலேஷன் சரியா யார் சொன்னா அதை தான் யோவான் சொல்றாரு தேவனை ஒருவனும் ஒரு காலும் கண்டதில்லை பிதாவின் மடியில் இருக்கிற ஒரே பேரான குமாரனே அவரை வெளிப்படுத்தினார் ஆமே அப்படின்னா ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வெளிப்படுத்தப்பட்ட பிதாவே கடவுளே நிஜமான கடவுளாய் இருக்கிறார் அதுவே கடவுளுடைய உண்மையான தோற்றமாக இருக்கிறது அப்ப ஜீசஸ் கிரைஸ்டுடைய பயணத்துல இந்த கடவுள் கொள்ளுவார் அழிப்பார் வியாதியை கொடுப்பார்னு எம்புட்டு பேசுறீங்க ஏசு யாருக்கும் வியாதி கொடுக்கல மாறாக குருட்டு கண்களை திறந்தார் செவிட்டு காதுகளை திறந்தார் முடவர்களை நடக்க செய்தார் மனிதர்களை போஷித்தார் மனிதர்களை நேசித்தார் மனிதர்கள் குறை உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் தன்னண்டை அவர்களை சேர்த்து கொண்டார் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இவர் இவன் கடவுளுடைய ஆள் மாதிரியே தெரியலையே அப்படின்னு ஏசு ஒரு மாதிரி பார்க்குறாங்க ஏன் இவங்க கடவுள்லாம் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தாங்க கேட்டவனை பார்த்து ஓடிடுவாரு தப்பு தண்டா பண்ணவங்க கிடைச்சா அறுத்துருவாரு இப்படி தான் இவங்க புரிஞ்சு வச்சிருந்தாங்க ஏன் மோசை அப்படிதான் சொல்லியிருக்காரு எளியா அப்படிதான் காண்பிக்கிறாரு ஏதாவது கோபம்னா ஃபயர் அப்படின்னா வானத்துல இருந்து நெருப்பு வந்துடுது பார்த்து பேசுப்பா அப்படின்ட்டு அதைதான் ஜீசஸ் கிட்ட வந்து சொல்றாங்க ஜீசஸ் ஒரு ஊருக்குள்ள விட மாட்டுக்காங்க சமாரியாவுக்குள்ள உடனே இப்ப இப்ப வந்து சொல்றாங்க சீசர்கள் எளியா இப்ப என்ன பண்ணாரு வானத்துல இருந்து நெருப்பு என்ன பண்ணிட்டாரு இறக்கிட்டாரு தலை நம்மளும் இறக்கிறோமா இறக்கிறோமா அப்படிங்கிறார் அவர் சொன்னார் டேய் நான் வந்து எரிக்க வரலடா பட்சிக்க வரலடா ரட்சிக்க வந்திருக்கேன்டா நான் பட்சிக்க வரவில்லை நான் எதுக்கு வந்திருக்கேன் மனுஷகுமாரன் 
ஜீவனை அழிக்கிறதற்கு அல்ல எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறார் பாருங்க மனுஷகுமாரன் மனுஷனுடைய ஜீவனை அழிக்கிறதற்கு அல்ல ரட்சிக்கிறதற்கே வந்தார் என்றார் அதற்கு பின்பு அவர்கள் வேறொரு கிராமத்துக்கு போனார்கள் அப்போ பாருங்கள் எல்லாம் சொல்லுங்கள் ஜீவனை அழிப்பதல்ல ஜீவனை காப்பது ரட்சிப்பது அப்போ கடவுளுடைய பரிபூர்ண சித்தம் என்ன அழிப்பார் அவனை கொள்வார் நான் நம்புறதில்லை கடவுளுடைய பரிபூர்ண சாயல் இயேசு மீதி எதுவுமே கடவுளுடைய சாயல் கிடையாது கடவுளுடைய முழுமையான சாயல் அந்த முழுமையான சாயல் என்ன பண்ணுச்சு பாவிகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுத்தார் மனுஷனா வாழ வச்சார் அவ்வளவுதான் அவன் கெட்டவனா இருந்தான் பரவாயில்ல நான் அவன் கூட இருப்பேன் போறார் அதான் சொல்ல இழந்து போனதை தேடவும் கெட்டு போனதை ரட்சிக்கவுமே மனுஷகுமார் அந்த பூமிக்கு வந்தார் அப்போ இன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கைக்குள்ள வந்திருக்கிறது எதுக்கு இழந்து போனது கெட்டு போனது இதெல்லாம் ரட்சித்து உங்க வாழ்க்கையை நல்லாக்கிறதுக்கு தான் என்ன பண்ணிருக்கிறாரு உள்ள வந்திருக்கிறார் அப்ப நீங்க இதை நம்மனும் பாருங்க ஜீவனை அழிக்கிறதற்கு அல்ல ரட்சிக்கிறதற்கே வந்தார் ஃபார் த சன் ஆஃப் மேன் டிட் நாட் கேம் டு டெஸ்ட்ராய் மேன்ஸ் லீவ்ஸ் ஏற்கனவே அழிஞ்சு போயிருக்குது இதுல அவர் வேற அழிக்கணுமா யோசித்து பாருங்க ஏற்கனவே வாழ்க்கை மனித வாழ்க்கை உடஞ்சி நொறுங்கி ஊரில் அவன் திருடி ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கி குத்துயிரும் கொலையுருமா விட்டுட்டு போயிருக்கான் இதில் அவர் வேற வந்து குத்தணுமா எப்படி இருப்பார் கொடும கொடுமன் கோயிலுக்கு போனால் அங்கே ரெண்டு கொடுமன்னா அப்புறம் எது கோயிலுக்கு போகணும் அது மாதிரி ஊரே என்னை கொத்துது குறை சொல்லுது என்கிட்ட திருடுது என்னை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இப்படி மனிதன் காயப்படுறான்னா இதில் கடவுளும் வேற வந்து எடுற அந்த சவுக்கு அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட்ல அடி கிடி வாங்கி புண்ணாயி டக்குன்னு கொண்டு போய் உங்களை ஆம்புலன்ஸ்ல கொண்டு போய் இது பண்ணி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு சேர்த்துருக்காங்கன்னா அங்கே டாக்டர் எடு அந்த கம்பை அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் சார் இது ஹாஸ்பிட்டல் தானே கூட்டுருக்கீங்க என்ன அப்போ பாதிக்கப்பட்ட மனுஷனுக்கு கடவுள் வைத்திருக்கிற சுவிசேஷம் வாழ்வு குணம் விடுதலை இதை சொல்றதுக்கு பதிலாக அப்படியே தலையில என்ன வச்சுட்டாங்கன்னா தீட்டி கொண்டு இருக்கிறார் பட்டயத்தை அப்படின்ட்டாங்க அவர் வேறு திட்டுறாங்களா ஆமாம் குத்துறதுக்கு ஏதாவது இடம் இருக்கான்னு தெரியல ஏன்னா ஏற்கனவே அவன் அவன் தெரிஞ்ச இடத்துலலாம் சொருவி வச்சுருக்கான் இப்போ கடவுள் ரெண்டு கத்தியை உருவி போட்டு தான் குத்தணும் ஏன்னா உங்கள் வீட்டு குத்து எங்கள் வீட்டு குத்தில் எல்லா கும்மாவும் குத்தும் அவன் அவன் பண்ணிட்டான் இதில் அவர் வேறு குத்த போகிறாரா எப்படி சொல்லி வச்சுருக்காங்க பாருங்களேன் காலகாலமாக இதே ஓதி கடவுளை ஒரு கெட்டவராக கடவுளை ஒரு மோசமான ஒரு தந்தையாக காமிச்சிட்டாங்க ஆனா இது மாறணும் பாருங்க இந்த தியாலஜி மாறாம வாழ்க்கை மாறாது ஆமே சொல்லுங்க இந்த இறையல் மாற வேண்டும் இறைவனை குறித்து இந்த தவறான கண்ணோட்டம் மாறணும் இந்த இந்த ராங் ஒப்பீனியன் அபவுட் அவர் டேடி காட் இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையின் கேட்டுக்கே காரணம் பாருங்களேன் மனதில் இருந்து அந்த எண்ணங்கள் போகணும் இல்லை இல்லை கடவுள் என்னை அழிக்க வந்த கடவுள் அல்ல கடவுள் என்னை வாழ வைக்க வந்த கடவுள் என்னை அழிக்க நினைக்கும் மனித சக்திகள் பிசாசின் சக்திகளுக்கு நடுவில் எனக்காக ஜீவனை கொடுத்த ஒரு சக்தி ஒன்று இருக்கிறது நான் அவரை விசுவாசிக்கும் போது அதான் ஏசு சொன்னார் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போவதில்லை ஆலை லூயா ரே கிளாமா சாட்டே லே பிரேண்டே லே அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அதனுடைய வெளிப்பாடு வாழ்க்கை எவ்வளோ கெட்டு போயிருந்தாலும் சரி எந்த மூமெண்ட் ஜீசஸ் இஸ் மை லாட் எனக்காக ஒருத்தர் மறித்தார் எனக்காக ஒருவர் வந்தாருங்கிறத நீங்கள் விசுவாசிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அந்த மூமெண்ட்ல இருந்து லைஃப் பிகின்ஸ் வாழ்க்கை உங்க வாழ்க்கையில் துவங்க ஆரம்பிக்கிறது ஆமேன் ஆலை லூயா எஸ் எப்படி போட்டிருக்கு பாருங்க தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரனை குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் எல்லாம் சொல்லுங்க கெட்டு போகாமல் எல்லாம் சொல்லுங்க நான் கெட்டு போக முடியாது நான் வாழ்வேன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருள் இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் இப்போ கடவுளுடைய ஐடியா ஜீவன் எல்லாம் சொல்லுங்க ஜீவன் அவருக்கு பேர் என்ன பேர் தெரியுமா 
ஜீவாதிபதியை நீங்கள் கொலை செய்தீர்களே அவருக்கு பேரே என்னது ஜீவாதிபதி ஜீவனுக்கு எல்லாம் அதிபதி ஜீவாதிபதியை நீங்கள் கொலை செய்தீர்களேங்கிற அவர் கொலகாரர் அவர் கொள்ளுபவர் அல்ல அப்போ இது இது தெளிவாயிடணும் இந்த இந்த டபுள் மைண்டட் இருக்கவே கூடாது முதல்ல கடவுள் டேடினா வந்தான்னா ஹி இஸ் அ லைஃப் கிவர் ஆமேன் அவர் ஜீவனை அழிப்பவர் ஆமேன் மரணத்தை விளக்குபவர் இருளை நீக்குபவர் வியாதியை நீக்குபவர் தரித்திரத்தை நீக்குபவர் சாபத்தை நீக்குகிறவர் என் வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதங்களை நன்மைகளை எனக்கு அழிக்கிறவராக அவர் இருக்கிறார் அவர் தான் கடவுள் இந்த அடிப்படை புரிதல் கூட ரொம்ப வருஷ கிறிஸ்தவ பயணத்தில் மக்கள் பிறல பாருங்களேன் அதான் பரிதாவும் கடவுள் என்னை வாழ வைக்கிறவர் என்னிடத்தில் குற்றங்கள் இருப்பினும் என்னிடத்தில் குறைகள் இருப்பினும் தம்முடைய அன்பினாலே என்னை நேசித்து என்னை ஏற்றுக்கொண்டு என்னை வாழ வைக்கிறார் ஆமேன் ஆமாங்க அதுதான் கடவுளுடைய அன்பு இந்த அன்பை ஒவ்வொரு மனித இருதயமும் நம்பும்னா இந்த சமூகமே வேற மாதிரி மாறிடும் எவனும் எவனை பத்தி குற பேச மாட்டான் ஆமா எவனும் எவனுடைய குற்றங்களை பற்றி பேசிட்டு இருக்க மாட்டான் குற்றம் நடந்தது என்ன இந்த தீவிரத்துல எல்லாம் இருக்காது இன்னைக்கு ஏன் அதுல தீவிரமா இருக்கிறான் இவனுக்கே ஒரு குற்றம் ஒன்று இருக்குது இவனை நாலு பேர் தப்பு பண்ணும்போது தப்பா பேசியிருக்காங்க அதனால இவனுக்கு யாராவது கட்சாங்கன்னா அவனை கந்தானி காட்டிடுறது அவங்கள பத்தி தப்பு தப்பா ஏதாவது பேசுறது ஏன்னா இவங்களுக்கே இன்னும் மன்னிப்பின் உணர்வு என்ன பண்ணல வரல ஐ எம் ஃபர் கீவன் மை சின்ஸ் ஆர் ஃபர் கீவன் காட் லவ்ஸ் மீ கடவுள் என்னை நேசிக்கிறார் கடவுளின் குற்றங்களை மன்னிச்சுட்டாரு தேவன் என்னை பாவியாக பார்க்கலங்கிற உணர்வை இவர்களே என்ன பண்ணல இன்னும் அடையலை அதை அடைஞ்சா இன்னொரு மனிதனுக்கு நாம் அதை என்ன பண்ண ஆரம்பிப்போம் கொடுக்க ஆரம்பிப்போம் யாரையும் குற்றம் சாட்டிக்கிட்டோ குறை சொல்லிக்கிட்டோ ஒரு மனுஷன் என்ன பண்ண மாட்டான் இருக்க மாட்டான் அப்படி சொல்கிறான்னு அர்த்தம் பாவம் அவனே இன்னும் மன்னிப்பின் உணர்வு என்ன பண்ணலை அனுபவிக்கலன்னு அர்த்தம் பாருங்களேன் அப்போ தேவன் ஜீவனின் தேவனாக இருக்கிறார் ஜீவன் அவரிடத்துலேருந்து என்ன பண்ணுகிறது புறப்பட்டு வருகிறது வாழ்வு அவரிடத்துலேருந்து புறப்பட்டு வருகிறது இப்போ கவனிங்க உபாகமம் முப்பது நான் ஜீவனையும் மரணத்தையும் ஆசிர்வாதத்தையும் சாபத்தையும் உனக்கு முன் உனக்கு முன் வைத்தேன் என்று உங்கள் மேல் வானத்தையும் பூமியும் என்று சாட்சி வைக்கிறேன் ஆகையால் நீயும் உன் சந்ததியும் பிழைக்கும்படிக்கு நீ ஜீவனை தெரிந்து கொண்டு கடவுள் சொல்கிறார் பாருங்க ரெண்டுமே இருக்குதுப்பா பட் மை ரெக்கமெண்டேஷன் உனக்காக நான் எதை பரிந்துரை செய்கிறேன் என்றால் நீ எதை தெரிந்தெடுக்க வேண்டும் என்று நான் உனக்கு சொல்கிறேன் என்றால் சூஸ் லைஃப் ஜீவனை தெரிந்து கொள் பட் லைஃப் இஸ் மை ஐடியா சொல்ல சொல்லுவாங்க கடவுளுடைய சித்தம் மரணமாக ஜீவன் அப்படித ஒரே குழப்பமாக இருக்க ஜெபிச்சு சொல்லுங்களேன் அப்படிங்க கடவுடைய சித்தம் ஜீவன் ஆமேன் ஒருபோதும் கடவுடைய சித்தம் என்ன கிடையாது மரணம் கிடையாது கடவுடைய சித்தம் ஆசீர்வாதம் ஒருபோதும் என்ன கிடையாது சாபம் கிடையாது கடவுளுடைய சித்தம் சுகம் ஒருபோதும் வியாதி கிடையாது கடவுளுடைய சித்தம் சந்தோஷம் ஒரு நாளும் துக்கம் கிடையாது கடவுளுடைய சித்தம் செழிப்பு ஒரு நாள் என்ன கிடையாது தரித்திரம் கிடையாது கடவுளுடைய சித்தம் வெற்றி ஒரு நாளும் தோல்வி கிடையாது கடவுடைய சித்தம் உயர்வு ஒரு நாளும் தாழ்வு கிடையாது கடவுடைய சித்தம் உங்க கை வாரி இறைக்க வேண்டும் ஒரு நாளும் கையேந்தி நிற்கிறது அல்ல இதெல்லாம் உள்ள வந்துச்சுன்னா அது உங்க வாழ்க்கையே அப்படியே வடிவமைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆமேன் இது உள்ள ஆழமா இறங்கணும் உங்க சப்கான்சியஸ் மைண்ட்குள்ள எல்லாம் போகணும் அது டீப்பா அது ரூட்டட் ஆகணும் இப்ப வேற ரூட் எல்லாம் இருக்குது பழைய ரூட் தரித்திர ரூட்டு சாப ரூட்டு குழப்பத்தின் ரூட்டெல்லாம் உள்ள கிடக்கு இதெல்லாம் மாறணும் சத்தியத்தை கேட்க கேட்க உங்க மனசு கிளீன் ஆகி வாழ்க்கை இதாகி புதிய விசுவாசமும் நம்பிக்கையும் உண்டாகும் போது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையில் அது எங்கே போச்சுன்னே தெரியாது போயிடும் ஆமே ரூட்டட் இருந்த வேர்ட் ஆஃப் காட் தேவனுடைய வார்த்தையில் ரூட் பண்ண அதனால தான் டேக் இதை வந்து சும்மா எடுத்துக்காதீங்க சீரியஸ் ஆகிடுங்க நான் இதை கண்டுபிடிச்ச போது வேறு ஒன்றும் இல்லை இது குறித்து ரொம்ப சீரியஸ் ஆகிட்டேன் நான் சீரியஸாக என்ன அர்த்தம் திருப்பி திருப்பி இதை கேட்க ஆரம்பித்தேன் திருப்பி திருப்பி இதை படிக்க ஆரம்பித்தேன் திருப்பி திருப்பி இதை தியானிக்க ஆரம்பித்தேன் என் மனசு அதாவது சாக்கடை ஊற்றிட்டு போயிட்டாங்க இப்போ பால் கிடச்சிருக்கு ஆனால் பால் நிறைய கிடச்சிருக்கு என்ன பண்ணுறது இந்த சாக்கடைக்குள்ளே பாலை ஊற்றிக்கிட்டே இருந்தோம் பாருங்க அப்புறம் ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் போய் வெளியில் போய் இப்போ பாலாக மாறுது 
மைண்ட் ஆமேன் ஆமா 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 அப்போ அது மாதிரி தான் செய்யணும் அவ்வளோ நெகட்டிவாக உள்ளே போட்டு வச்சுருக்காங்க அவ்வளவு பாதக சிந்தனைகளையும் பாதக வார்த்தைகளையும் உள்ளே போட்டு வச்சுருக்காங்க நம்ம பாரம்பரியம் வேற அதை செஞ்சுருக்குது சில நேரம் கற்ற கல்வியிலையும் அது இருக்குது சில நேரம் நம்ம வாழ்ந்து சமூகத்திடம் இருந்தும் அதை நம்ம பெற்றுக்கிறோம் இன்னும் நிறைய சபைகிட்ட இருந்தும் பெற்றுக்கிறோம் இம்புட்டு வேறையும் அறுக்க வேண்டியது இருக்குது பாருங்களேன் எவ்வளோ வேலை செய்ய வேண்டியது இருக்குது டப்புன்னு விதையை போட்டோமா விவசாயத்தை பார்த்தோமானு போக முடிய மாட்டுக்கு பாருங்கள் களை பிடுங்கிறதுக்கே எட்டரை மணி ஆகி போயிருது எக்கா களை பறிக்க வாங்க களை பறிக்க வாங்கன்னு எங்கள் ஊரில் சாயங்காலமான கூடுவாங்க அது மாதிரி களை பறித்து முடிக்கிறதுக்குள்ளே எப்போ எப்போ விதையை போட்டு எப்போ அறுவடை பார்க்கணே தெரில பாருங்களேன் அதனால தான் ஏசு சொல்கிறார் என் பரமப்பிதா நடாத நாற்றுகள் வேரோடு பிடுங்கப்படும் ஆமாம் அப்படின்னா என்ன எங்கள் அப்பா போடாததை நிறைய போட்டு வச்சுட்டான் பிசாசு இது எங்கள் அப்பாவுடைய நாத்து கிடையாது இது எங்கள் அப்பாவுடைய வித்து கிடையாது ஏன்னா என் அப்பா மரணத்தை ஓ போட வந்தவர் அல்ல சாவை போட வந்தவர் அல்ல அவர் ஜீவனுக்கெல்லாம் மதிபதி அதனால் ஏசுக்கு கோவம் என்னடா இந்த பூமியில் இதெல்லாம் விளைஞ்சிருக்கு எங்கிறது தான் இதெல்லாம் கொண்டு வந்தீங்க இது என் பரமப்பிதா போடாத நடாத நாற்று அவருக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு அதனால தான் வியாதியை வரட்டுறார் போ மானித சர்ரங்களை விட்டு எங்கட எப்பட உங்களுக்கு இப்படி ஆச்சு ஆதியில் இப்படி இருக்கவில்லையே இந்த இது பண்ணிடுறாங்க பாருங்களேன் இந்த ஹைப்ரேட்டு இதெல்லாம் கொண்டு வந்து ஒரிஜினல் வித்தையே அழிச்சிடுறாங்க இப்ப நாட்டுக்கோழின்றாங்க சார் நா நாட்டுக்கோழினா இது நாட்டுக்கோழி பிராய்லர்ல ஒரு நாட்டுக்கோழிங்க அது ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழி எங்க போச்சுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது நாட்டை விட்டே அது போயிடுச்சு எதுவுமே ஒரு அந்த அந்த மூல வித்துக்களை கண்டுபிடிக்க மாட்டுக்கு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஆர்கானிக்கிங்க திருப்பி போய் கேட்டால் அது ஆர்கானிக் மாதிரி ஆர்கானிக்கிங்க டேய் அப்புறம் எதுக்கு இரநூறுவாச்சு கூட கேட்க அது ஒரு வியாபாரம் மாதிரி ஆகிப்போச்சு உண்மையான அந்த இதை தேட முடிய மாட்டுக்கு ஏசு இந்த பூமி இறங்கி வரும்போது அப்படிதான் பார்க்கும் அவன் அவன் நொல்லக்கண்ணா உட்காந்துருக்கான் கை இல்லாமல் உட்காந்துருக்கான் டேய் ஒழுங்காக தான் அவங்களெல்லாம் படைச்சார் உன் கை எங்கே போச்சு கண் எங்கே போச்சு உன் உடம்பு ஏன் இப்படி இருக்குது உன் வாழ்க்கை ஏன் இப்படி இருக்குது நீ எப்படி வாழ வேண்டியவன் தெரியுமா ஏன்னா அவருக்கு தான் அந்த ஒரிஜினல் தெரியுது பாருங்களேன் ஆதியில் இப்படி இருக்கவில்லையே என் பரமப்பை தான் நடாத நாற்றுகள் எல்லாம் வேரோடு பிடுங்கப்படும் ஆமேன் ஓ அந்த அந்த இதில் தான் அவர் பண்ணுறாரு பிசாசின் கிரியைகளை அழிக்கும்படிக்கு மனுஷகுமார் அந்த பூமியில் வெளிப்பட்டார் பார்த்தா குனிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் ஏமா ஏமா குனிஞ்சுக்கிட்டே இருக்க கடவுள் இப்படி படைக்கலையே ஆடு மாடு நாலு காலை ஊனி அது அதாவது காலை ஊனி தலைலாம் நம்மது தான் இருக்கு நீ ஏன் உடம்பே குனிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேம்மா இது கடவுளுடைய படைப்பு அல்ல நிறைய பேருக்கு இது தெரியாதனால தான் என்ன நினைக்கிறான் கடவுளை திட்டிக்கிட்டு இருக்கான் கடவுள் இப்படி ஏன் பண்ணிட்டு இருக்கார் கடவுள் ஏன் இது கடவுள் நடாத நாத்து ஆமேன் ஏசு இந்த பூமிக்கு இறங்கி வந்தார் அது ஆதாமின் நாத்து பிசாசு கொண்டு வந்து போட்டதுனால வந்தது இப்படி கிடக்கு இப்ப ஏசு இந்த பூமிக்கு இறங்கி வந்து புது நெல்லு புது நாத்து கொண்டு வந்திருக்கிறாருங்க ஆமேன் இப்ப அதை வாங்கி நீ தூவி சுவிசேஷ மயமாக்கி இந்த கலையெல்லாம் போட்டா இந்த பூமி சொர்க்க பூமியா இருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிப்பீர்கள் ஆமேன் யூ வில் சி த ஹெவன் ஆன் எர்த் இதுதான் காஸ்பல் அவருடையது கிடையாது ஏ பவுல் சொல்றார் தேவ நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் அன்பும் பலமும் தெளிந்த புத்திமுள்ள ஆவியையே கொடுத்திருக்கிறார் அப்போ அன்பு பலம் தெளிவு இதுதான் தான் கடவுள்கிட்ட இருந்து வருது ஆனால் இன்னைக்கு குழப்பம் பயம் பலவீனம் பலவீனப்படுத்தும் ஆவியை வெளியே போ அப்படிங்கிறார் அப்போ பலவீனம் யார்கிட்ட இருந்து வர்றதில்ல தேவன் இருந்து வரல தேவ நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் எப்படி சொல்லியிருக்கு பாருங்க எதை கொடுக்க மாட்டார்னு தெளிவாக சொல்லியிருக்குங்க கடவுள் எதை கொடுக்கறது இல்லை பயத்தை கொடுக்கறது இல்லை ஆனால் கடவுளை வச்சே இவன் பயத்தை கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க இங்கே அந்த மதவாதிகள் இவங்க பயம் கடவுள் ஆண்டவன் அப்படிம்மா இவன் சொல்லுது ஆண்டவனே வேற ஆண்டவரை வச்சு தான் இவங்க ஃபுல் பயத்தையும் கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் அதை கொடுக்க மாட்டார் 
எல்லாம் சொல்லுங்க கத்தட்டு இருந்து எந்த கெட்டதும் வர்றது கிடையாது ஆமே ஆனால் இது கத்தட்டு இருந்து வர்றதுன்னு சொன்னதுனால என்னமோ தெரில மக்கள் அப்படியே ரிசீவ் ஆய் ரிசீவ் இட் அப்படின்ட்டாங்க இந்த கேன்சர் அது கத்தர் கொடுத்த அன்பு கட்டி என்னமோ தங்க கட்டி மாதிரி இதை போத்தி வச்சிருக்கான் இந்த கேன்சருக்கு ஜோம் பண்ணானே அதை விரட்டினானே அப்படின்னா இல்லைங்க கத்தர் யாரை நேசிக்கிறாரோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கட்டிகள்லாம் கொடுப்பாராம் எப்படி பேசி வச்சிருக்கேன் ஐயப்பாரு அந்த வீட்டில் ஒரு மரணம் நடந்துருச்சு அது ஒன்றும் இல்லை கத்தர் ரொம்ப நேசிட்டார் இந்த பையனை அதனால் கூட்டிகிட்டு போயிட்டாருன்ட்டேன் அடப்பாவிகளா எப்படி பேசி வச்சிருக்கேன் இங்கே பாருங்களா கடவுளை சாத்தானுக்க விட இப்போ நூறு சாத்தா ரேஞ்சுக்கு பேசி வச்சிருக்கேன் இங்கே கடவுளை கூட்டிகிட்டு போயிட்டார் எது கூட்டு போயிட்டார் அவர் அவர் வைத்த தோட்டத்தில் இந்த அழகான மலரை பறிக்க அவருக்கு உரிமை இல்லையா டே அது மலரவே இல்லையடா முட்டுடா பத்து வயசுல பதினஞ்சு வயசுல இருபது வயசுல முப்பது வயசுல வாழவே இல்லாத வயதுகள் எல்லாம் கடவுள் பறிச்சுட்டு போயிட்டாருன்ட்டாங்க ஆனால் அங்கே ஒரு தம்பி அது அது ஒன்றும் இல்லை அங்கே ஒரு மிஷிஷியன் தேவையா அதான் அந்த தம்பியை கூட்டு போயிட்டாரு ஆனால் ஆபிரகாம் அண்ணா டெத்தில் பாருங்கள் வந்து பேசிட்டு ஏன்னா அது அங்கே ஒரு சேனையை கடவுள் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் அங்கே எதுக்கிட்டா சேனை அங்கே யார்கிட்டடா சண்டைக்கு போக போகிறாங்க பரலோகத்தில் ஒரு சேனைக்கு இவர் தேவைப்பட்டிருக்கிறார் அவர் ஆறுதல் படுத்துகிறாரா நம்மளை அந்த சேனைக்கு அண்ணன் ஆபிரகாம் சார்ல்ஸ் தேவைப்பட்டிருக்கிறார் அதனாலே கடவுள் அந்த சேனைக்கு தேவை என்று கூட்டிகிட்டு போயிட்டார் அந்த பிள்ளை அழுதுகிட்டு இருக்கு சின்ன பிள்ளை அந்த அக்கா அழுதுகிட்டு இருக்காங்க அந்த பையன் அழுதுகிட்டு இருக்காண்டு இந்த குடும்பத்துக்குள்ளாயே அவர் தேவை இந்த மாதிரி இழப்புகள் நடக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி காரியங்கள் நம்ம எதிர்த்து நிற்கணுமே இது எப்படி கடவுளுடைய செயலாக இருக்க முடியும்னு ஒரு புரிதலோடு நம்ம வரணும் பாருங்கள் நடந்ததெல்லாம் கடவுளுடைய சித்தம் கிடையாது எல்லாம் சொல்லுங்க என்ன நடந்தாலும் கடவுளுடைய சித்தங்கிறது மாபெரும் பொய் எனக்கு பதிவு செய்யறேன் நான் இதை உங்களுக்கு வாழ்க்கையில நடந்த சில கெட்டத கத்தர் நன்மையா மாத்துவார் அது கடவுள் பண்றார் ஆனா நடந்ததெல்லாம் சொல்லுவாங்க நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கு எதுக்கு கார் ஆக்சிடென்ட் ஆனது நன்மையா வீடு ஜப்தியில் போனது நன்மையா பாதி வயசில் செத்து போகிறது நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கு இது என்ன வேறு தத் வேறு மாதிரி புரிஞ்சுட்டு போயிட்டாங்க பாருங்கள் தத்துவத்தை ஒரு லைன் மாறிட்டுனா போதும் அம்புட்டு மாறிடும் பாருங்களேன் நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கு எனக்கு வேலை போனது ஒரு நன்மை நான் குட்டிக்காரன் அடித்து விழுந்தது ஒரு நன்மை என் மண்டை உடஞ்சது ஒரு நன்மை என் மனைவி வீட்டை விட்டு போனது ஒரு நன்மை அப்படிங்கிற ஒருத்தர் நீ ஒழுங்காக பார்த்துக்காதனால அது போயிருக்கு எல்லாமே நன்மை இவங்க பாருங்க வியாதி நன்மை எது எல்லாமே நன்மைன்றான் எல்லாம் எப்படி நன்மையாகும் வாழ்க்கையை இழந்து போகிறதுலாம் நன்மையா வேதவசன் என்ன சொல்லுதுன்னா அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிற உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இப்படி தீமைக்கெல்லாம் வாழ்க்கையில் இருக்குது இந்த தீமையெல்லாம் தேவ அன்பு நன்மையாக மாற்றுது இப்போ யோசிப்பு வாழ்க்கையில் அவ்வளோ கெட்டது நடந்தது ஆனால் ஒரு நாள் யோசிப்பு சொல்கிறான் நீங்கள் எனக்கு தீமை செய்ய நினைத்தீர்கள் ஆனால் கத்தர் அம்புட்டையும் நன்மையாக மாற்றிட்டார் நீ வந்து குளிக்குள்ள போட்டு இல்லை சிறைக்குள்ளே போட்டு என் கதையை முடிக்க பார்த்த ஆனால் நீ முடிக்க பார்த்ததெல்லாம் அவர் துவக்கமாக மாற்றி என்னை உயர்த்தி ஆசீர்வதிச்சிட்டார் ஆமேன் அப்படி தான் வேதவசனம் சொல்லுது நீங்கள் எனக்கு தீமை செய்ய நினைத்தீர்கள் தேவனும் இப்பொழுது நடந்து வருகிறபடி வெகு ஜனங்களை உயிரோடு காக்கும்படி அதை நன்மையாக முடிய பண்ணினார் ஹலோ இப்படி இது வந்து கடவுள் அப்படி மாற்றுவார் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களை அவமானப்படுத்த உங்களை கெடுக்க உங்கள் ஏதோ மனுஷன் என்னமோ பண்ணுவான் அவனால் முடிஞ்சதை பண்ணுவான் ஆனால் கடவுள் அதை முடிவாக்க மாட்டார் அதையே உங்கள் வாழ்க்கையில் நன்மையாக மாற்றிடுவார் இப்படி சொல்ல வந்ததை நம்ம எப்படி போட்டாங்கன்னா எல்லாமே நன்மை அது நன்மை இது நன்மை எல்லாம் ஒரு நன்மை எல்லாம் நன் வழிக்கு விழுந்தீங்களா அதுவும் ஒரு நன்மை புரண்டைங்களா அதுவும் ஒரு நன்மை உருண்டைங்களா அதுவும் ஒரு நன்மை எல்லாம் நன்மை அப்படின்ட்டாங்க அது எப்படி நன்மையாக இருக்க முடியும் வடி வலிச்ச நமக்குலாம் தெரியும் கடவுள் எல்லாத்தையும் கடவுள் பயணுகிறான் அவன் தான் செய்கிறான் அப்படி இப்படின்னா எல்லாம் அவன் செயல் இதுவே தப்பு இந்த தியாலஜியே இந்த இது வந்து க பைபிளில் இருக்கிற ஒரு வார்த்தை கிடையாது எல்லாம் அவன் செயல்னு எங்கள் பைபிளில் இருக்குது ஏசு சொல்கிறார் எல்லாம் அவன் செயல் அல்ல என் பிதா நடாத நாத்தா இங்கே எவனோ நட்டு வச்சுருக்கான் பரலோகத்தில் பிதாவே உங்கள் சித்தம் அங்கே தான் நடந்துட்டு இருக்கு பூமியில் உங்கள் சித்தம் நடக்கலை அது பூமியிலையும் நடக்கட்டும் அப்படின்னு ஜோம் பண்றார் அப்ப பூமியில நடந்துட்டு இருந்ததுலாம் எது கடவுளுடைய சித்தம் இல்லை 
கரோட சித்தம் நடந்தால் பூமி எப்படி இருக்கும் சொர்க்க பூமியாக இருக்கும் ஆமாம் அப்போ நீங்கள் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இதெல்லாம் கடவுளுடைய இது கிடையாது கடவுள் வந்து இதை வச்சுக்கிட்டு இல்லை எல்லாம் ஆண்டோர் சொல்ல ஆண்டோர் அனுமதிச்சிருக்கிறார் எல்லாம் ஒன்று தான் கொலை பண்ணால் என்ன கொலை பண்ண கூட இருந்தால் என்ன அது ஒரு டீசெண்டாக சொல்லுதாவலாம் அது கத்தர் அனுமதி கொடுத்துருக்குறார் எல்லாம் நீ போ நான் பார்த்துக்கிறேன்னா என்னது கத்தருக்கு வந்து பிசாசுக்கு கேட்ட திறந்து விட்டாருன்னு கேட்டுக்கு போகிறா கேட்ட திறந்து விட்டா அது ஒன்றும் இல்லை தேவன் அந்த கேட்டை மட்டும் திறந்து விடுவார் அதாவது இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப மோசமாக ஒரு கேரக்டரை விலகிருப்பாங்கன்னா அது கடவுளுங்கிற கேரக்டர் தான் அதனால தான் நிறைய பேர் இந்த ஃபாரின்லாம் ஏத்திஸ்டாக மாறிடுறான் ஏன்னா இவன் சொல்கிற கடவுள்னா அவனுக்கு கடுப்பை என்ன கடுப்பேத்துறார் மயிலாடுனே போயிட்டான் நீ எனக்கு கடவுளே வேண்டாண்டா அப்படின்ட்டான் ஏன்னா இவன் இந்த கடவுளை தானே பேசி வச்சுருக்கேன் இந்த கடவுளை பேசி யாருக்கு என்ன பிரயோஜனம் அவனுக்கு கடவுள்னாலே வெறுப்பாயிருது என்ன கடவுள் இது ஒரு மனுஷன் கூட ஒரு மனுஷன் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கணும் ஆனால் நீங்கள் கடவுள்னு சொல்லிட்டு ஊரே நாசமாக போகணும்னு நினைப்பாருங்கீங்களே எப்படி அது எப்படி அந்த இது அதில் அந்த 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 தெய்வீகத்தை எப்படி உங்களால் அப்படி யோசிக்க முடியுது பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல இவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கிறீர்கள் ஏசு சொல்கிறாரு எங்கள் அப்பாவை பற்றி தப்பு தப்பாக பேசி வச்சுருக்கீங்க நீ குடுப்பியாடா நீ குடுப்பியாடா உன் பிள்ளைக்கு அப்படிங்கார் மீனை கேட்டால் மீனை கொடுக்க அப்பத்தை கேட்டால் அப்பமே கொடுக்க உடனே அப்போ நம்மளே பாருங்க நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நல்லதை கொடுக்குறோம் மேலானதை கொடுக்குறோம் சிறந்ததை கொடுக்குறோம் கேட்குறத விட அதிகமாக தரோம் இந்த உள்ளெல்லாம் எங்கே இருந்துங்க வந்துச்சு இந்த மனசு எங்கே இருந்து வந்துச்சு ஏன்னா தேவன் அப்படி அப்போ விழுந்து போன மனுஷனுக்குள்ள கூட அவருடைய சாயல் இருக்கு பாருங்களேன் அவருடைய சாயல் உள்ள கிடக்குது இந்த பட்ட மரத்துக்குள்ள கூட ஒரு காய்ந்த தன்மைகள் இருக்குது அப்போ தேவாதி தேவனை வந்து இப்படி குறைவா பேசுறது நம்ம அந்த மாதிரி பிரசங்கத்து முதல்ல கேட்கவே கூட அது அது எவ்வளோ தவறான ஒரு பிரசங்கம் கத்தரையே ஒரு தப்பா பேசிக்கிட்டு அவர் எவ்வளோ அழகாக யாக்கோபு சொல்கிறாரு பாருங்க நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் ஜோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது அவரிடத்திலே யாதொரு வேற்றுமை நிழலும் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஒன்று நன்மையானது மட்டும்தான் அவற்றிருந்து வருது எல்லாம் சொல்லுங்க தீமைகள் என் தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறது இல்லை மரணம் தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறது இல்லை ஆமேன் எந்த கெட்டதும் அவற்றிருந்து என்ன பண்ணல வரல எது மட்டும்தான் வருது நன்மையான எவ்வளோ அழகாக போட்டிருக்கு பாருங்க நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் எவ்ரி குட் திங்ஸ் கிவன் அண்ட் எவ்ரி பர்ஃபெக்ட் கிப்ஸ் இட்ஸ் ஃப்ரம் அபாவ் இட் கம்ஸ் டவுன் ஃப்ரம் த ஃபாதர்ஸ் ஆஃப் லைட் ஆமேன் அந்த அந்த ஜோதிகளின் பிதாவின் இடத்திலிருந்து அவ இருளின் பிதா அல்ல ஜோதிகளின் பிதா நன்மைகளின் பிதா அவரிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது சில சொல்லுவாங்க அது மட்டுமா வருது இன்னொன்று வருது அப்படிங்கா நன்மையும் வருகிறது அதுக்கு தான் யாக்கோப் சொல்கிறாரு அவரிடத்தில் யாதொரு மாறுதலும் யாதொரு வேற்றுமை நிழலும் இல்லைன்னு அர்த்தம் எப்பா நன்மை வருதுன்னா நன்மை மட்டும்தான் வருது இதுவும் வருது அருதும் வருது நீ பேசுகிறல அது தப்புங்கிறார் ரெண்டும் வர முடியாது அவரிடத்துல என்ன கிடையாது யாதொரு மாறுதலும் யாதொரு வேற்றுமை நிழலும் இல்லை அவர் அவரை குறித்து நீ தெளிவான ஒரு மனதோடு இருக்க முடியும் கடவுள் கொடுக்குறவர் எடுக்கிறவரும் குழப்பத்தில் இருந்தா இன்னைக்கு கா இன்னைக்கு எனக்கு கொடுப்பாரா எடுப்பாரா காலையில் என்ன உங்களுக்கு மைண்டில் இருக்கும் குழப்பமாக இருக்காதா இன்னைக்கு கொடுக்குற நாளாக எடுக்கிற நாளான் தெரியலையே அப்படி தான் இருக்கும் குழப்பத்தில் எப்படி நீங்கள் விசுவாசிப்பீங்க எதை நம்புவீங்க இன்னைக்கு இழக்க போகிறோமா அல்லது இன்னைக்கு பெற்றுக்கொள்ள போகிறோமா என்ன ஆகும் காத்திருக்கு என்ன நடக்க காத்திருக்குன்னு தெரியலையே இப்படி தான் போவீங்க எதுக்கும் ஜோம் பண்ணிட்டு போவோம் இப்படி தான் போகலாம் ஆனால் இது போய் தான் நீங்கள் நினைக்க வேண்டியதில்ல நான் உயிரோடு இருக்கிற நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் அவ்வளோ தெளிவாக நீங்கள் சொல்ல முடியும் அவ்வளோ தெளிவாக வாழ முடியும் நான் நல்லா இருப்பேன் ஏன்னா நான் வாழ அவர் மறித்தார் நான் சுகமடைய அவர் காயப்பட்டார் நான் ஆசிர்வதிக்கப்பட அவர் சபிக்கப்பட்டவராய் தொங்கினார் அவருடைய தழும்புகளால் நான் குணமானே நான் வசனங்க அப்போ ஜீவனின் எண்ணங்கள் ஜீவனின் தேர்வுகள் நமக்குள்ளே வர 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 நீங்கள் பாருங்கள் கெட்டதெல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கையை விட்டு போகிறத பார்ப்பீங்க எதிர்த்து நில்லுங்க வேத வசனத்தை கொண்டு இந்த சத்தியத்தின் அறிவை கொண்டு அப்பா நல்ல பிதாவே 
நல்ல தகப்பன் இதையெல்லாம் நீர் எனக்கு வைக்கவில்லை இதையெல்லாம் நீர் நடாத நாற்றுகள் இது என் வாழ்க்கையில் இருக்க கூடாது வேரோடு ஆமேன் அப்படின்னா என்ன இனிமே அந்த தரித்தத்தை நான் பார்க்கக்கூடாது இனிமே அந்த கண்ணீரை நான் பார்க்கக்கூடாது இனிமே அந்த சாபத்தை நான் பார்க்கக்கூடாது இனிமே அந்த அவமானம் என் வாழ்க்கையில் இருக்க கூடாது வேரோடு பிடுங்கப்பட்டு போகட்டும் அப்படி எதுக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க அப்புறம் கொஞ்ச நாளில் பாருங்கள் மற்றவங்க வாழ்க்கையில் அப்படிலாம் இருந்தால் நீங்கள் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஏய் விடாத இப்படி தான் என் வாழ்க்கை இருந்துச்சு கத்தர் என் வாழ்க்கையை மாற்றினார் என் வாழ்க்கையை அவர் திருப்பினார் அந்த ஒரு புரிதலில் என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க போக ஆரம்பிப்பீங்க அப்போ இங்கே பாருங்கள் ஜீவனை மரணம் ரெண்டையும் வச்சுட்டு சொல்கிறாரு நீயும் உன் சந்ததியும் பிழைக்கும் படிக்கு ஜீவனை தெரிந்து கொண்டு எல்லாம் சொல்லுங்கள் சூஸ் லைஃப் ஆமேன் எல்லாம் சொல்லுங்கள் ஜீவன் என்னை குறித்த கடவுளுடைய திட்டம் ஆமை வேற எதையும் கடவுள் உங்களுக்கு வைக்கல என்னதான் வச்சிருக்கிறாரு ஏசு ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் புதிய ஏற்பாட்டில் ஜீவனை காப்பதா அழிப்பதா எது நியாயம் எதுப்பா நியாயம் அரே கேட்கிற காப்பதா அழிப்பதா எது நியாயம் சொல்றாரு காப்பதா நியாயம் அழிப்பது அல்ல நான் அழிக்க வரலங்கிறார் அழிவு என்னுடைய நோக்கம் அல்ல கெட்டு போனதையும் ரட்சிக்க இழந்து போனதையும் தேட நான் அந்த பூமிக்கு வந்தேன் பாருங்க அவர்களை பார்த்து ஓய்வு நாளில் நன்மை செய்வதோ தீமை செய்வதோ ஜீவனை காப்பதோ அழிப்பதோ எது நியாயம் என்றார் அதற்கு அவர்கள் பேசாமல் இருந்தார்கள் ஆமாம் ஏன்னா இவங்க ரொம்ப நாளாக வேற என்னெல்லாமோ சொல்லி வச்சுருக்காங்க இப்போ ஏசு சொல்கிறாரு காப்பது தான் நியாயம் அழிப்பது அல்ல அப்போ உங்கள் வாழ்க்கையில் ஜீவன் என்ன அர்த்தம் எல்லா நல்லதும் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கும் ஆமேன் தீமைகள் உங்கள் வாழ்க்கையை விட்டு அகலும் சாபங்கள் அகலும் வியாதிகள் அகலும் வறுமைகள் அகலும் உங்களுக்கு நன்மை மாத்திரம் உண்டாக ஆரம்பிக்கும் அதுவும் உயிரோடு இருக்கிற நாள் எல்லாம் எல்லா நாளும் எல்லாம் சொல்லுங்கள் எல்லா நாளும் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் ஆமேன் அதை தான் எனக்கு அவர் வச்சிருக்கிறார் கத்தரின் மெய்ப்பராக இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடையேன் ஆமேன் ஷுவர்லி குட்னஸ் அண்ட் மர்சி அண்ட் அன்ஃபைலிங் லவ் ஷல் ஃபாலோ மீ ஆல் த டேஸ் ஆஃப் மை லைஃப் எல்லா நாளும் எல்லாம் சொல்லுவாங்க எல்லா நாளும் அதனால தான் நம்ம நல்ல நாள் கெட்ட நாள்லாம் பார்க்கறது இல்லை ஏன் ஏன் பார்க்கறது இல்லை ஏன் நம்ம கிறிஸ்தவங்க பார்க்க கூடாது அப்படி கிடையாது நாம ஏன் பார்க்கறது இல்லைனா கத்தருடைய வார்த்தையில சொல்லியிருக்குது உயிரோடு இருக்கிற நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் உன்னை தொடரும் ஆமேன் எல்லா நாளும் என்ன நன்மை தொடரும் தீமை செய்யும் தீமையை மனிதன் எனக்காக திட்டமிட்டிருந்தாலும் அந்த தீமையும் எனக்கு நன்மையாக மாற்றுவார் ஆமேன் மனிதர்கள் சில குழிகளை சில சிறைகளை சில குற்றங்களை சில தவறுகளை எனக்காக மனுஷன் போட்டு வச்சிருந்தா கூட அதை கூட கத்தர் எனக்கு என்ன பண்ணுவாரு எல்லாம் சொல்லுங்க தீமையை கூட நன்மையை மாற்றுவார் எனக்கு தீமை செய்ய மாட்டார் தீமை அவர்கிட்ட கிடையாதுங்க அவர்கிட்ட தின பரலோகத்தில் என்ன தீமையும் வியாதியெல்லாம் பொட்டலம் போட்டு வச்சுருக்காங்க கடவுள் எப்போ இன்னைக்கு ரெண்டு பாசல் இந்த வீட்டுக்கு அனுப்பு தூதர்கள் இங்கே வாங்க டெலிவரி இங்கே பண்ணிவிடுங்க சொமாட்டா சுக்கியெல்லாம் வச்சு அவர் ஏதாவது நடத்திட்டு இருக்கார் அந்த மாதிரி பரலோகம் தீமை பரலோகத்து எல்லாருக்கும் தெரியுது எல்லா கிறிஸ்தவங்களும் என்ன தெரியுதுன்னா பரலோகம் ஒரு நல்ல இடங்க சரி நல்ல இடங்கிறீங்க அப்புறம் அங்கேருந்து அனுப்புகிறாங்கிறீங்க இவங்க பேசுகிற ஒரு தியாலஜியாவது தெளிவாக இருக்கான்னு பாரு எல்லாம் கத்தர் அங்கேருந்து போட்டார் அப்படிங்கிறாங்க நீ தான் சொல்லுது அங்கே வியாதி இல்லை அங்கே வந்து மரணம் இல்லை அப்படிங்க அப்புறம் அங்கேருந்து இறக்குமதி பண்ணாங்கிறீங்க அந்த நாட்டில் தான் அது விளையிறதே இல்லையே அப்புறம் அங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க இம்போர்ட் பண்ணாங்கன்னு இருக்கக்கூடாது பாருங்க கிடையாதுங்கிறீங்க அப்புறம் அங்கேருந்து அனுப்புனாருங்கிறீங்க ஒரு முதல்ல தெளிவாகும் ஒரு தெளிவுக்கு வாங்க சத்தியத்தின் தெளிவே இல்லை பாருங்களேன் ஒரு குழப்பத்தை அதான் மறுபடியும் சொல்ல நான் இந்த குழப்பத்திலிருந்து வெளியே வந்துடுங்க தெளிவாக வந்துடுங்க இதுதான் என் கத்தர் ஆமேன் நான் ஆராதிக்கிற தேவன் நல்லவர் ஆமேன் கிருபை உள்ளவர் தாயவு பெருத்தவர் நன்மைகளை செய்கிறவர் ஏசு இந்த பூமியில் இருந்தார் ஏசு தான் கடவுளுடைய சாயல்னு சொன்னல அவர் யாருக்கா தீமை செஞ்சாரா முப்பத்தி மூன்றரை ஆண்டுகள் இந்த பூமியில் வாழ்ந்த போது யாருக்காவது ஒரு தீமையை அவர் செய்தாரா ஏன் இன்னைக்கு நிறைய பேர் சொல்ற ஒருத்தர் சொல்றாரு கத்துட்டு என்ன ஊழித்து கூப்பிட்டார் பிரதர் நானும் வரமாட்டேன்னே கடைசியில கால உடைச்சு என்னை ஊழித்து கொண்டு வந்தார் அப்படிங்கிற எப்படி பாருங்க 
காலை உடைத்து கொண்டு வந்தாராம் இப்போ 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 கத்தரை பற்றி கேட்கும் போது இவனுக்கு என்ன வேணும் ஐயோ இவர் என் நமக்கு கை கையை ஏதோ உடைப்பாரா மண்டையை உடைப்பாரா எதை ஏதோ உடைப்பா உடைக்க காத்திருக்காருனே தெரியலையே இது பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் மேடல்லேருந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க காலை உடைத்து என்னை கொண்டு வந்தார் என்னங்க அவ்வளோ க கொடூரமானவராக கத்தர் சுவிசேஷத்தை சொல்கிறது ஊழியம் செய்கிறதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் அது நமக்கு கிடைக்குதுன்னா அது ஒரு பாக்கியம் அது என்னமோ வேற ஆளே இல்லை இவர் இவர் இல்லைன்னா அவ்வளோதான் ராஜ்யமே கவுந்துருங்கிற மாதிரிலாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க எல்லாம் தப்பு பாரு இதெல்லாம் வேத வசனத்தில் இல்லாது எவ்வளோ பெரிய ஆள் வேணாலும் சொல்லட்டும் அது பைபிள் இல்லைன்னா அது தப்பு ஆமாம் பெரிய ஆள் சொல்லிட்டாருங்க பெரிய ஆள் சொல்லிட்டா நான் நம்பிடணுமா கேட்டணுமா எவ்வளோ பெரிய ஆள் வேணாலும் சொல்லட்டும் என் கத்தர் நல்லவர் அவர் கிருபை உள்ளவர் அவர் பாவிக்கு கூட நன்மையை செய்கிறவர் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு எப்படி தீமை செய்வார் அவருடைய ரத்தத்தால் கழுவப்பட்டு அவருடைய பிள்ளைகளாய் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர் நன்மையை மட்டுமே செய்கிறவராக இருக்கிறார் ஆமே இது புரிஞ்சாலே போதும் இந்த இன்னைக்கு இந்த வெளிச்சம் அடிக்கும் போதே உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற பல தீமையின் வேர்கள் பட்டு போகிறது இந்த சுவிசேஷத்தை கேட்கும் போதே உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு கிரியை நடக்குதுங்க சும்மா கிடையாது பாசாசு பார்க்குறான் இனிமே இவன் இந்த ஏரியாவில் நமக்கு வேலை இல்லை கிளம்பிடுவான் அவன் ஆமாம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நீங்கள் மட்டும் இதை கேட்கல அவனும் தான் உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான் அவன் பார்ப்பான் ஆஹா இனிமே பாச்சா பழிக்காது கிளம்பு அப்படின்னு அவன் கிளம்பிடுவான் அதனால தான் வேற எங்கேயும் வர்றதுக்கும் இவ்வளோ சேலஞ்ச் இருக்காது இங்கே வர்றதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் சேலஞ்ச் இருக்கும் ஏன்னா அவன் இங்கே விட்டுட்டு அவன் வேற மாதிரி ஆயிடுவான் அதனால எப்படியாவது கொஞ்சம் தடுத்து கிடுத்து பார்ப்பான் மற்ற இடத்துக்கு அவனே பஸ் பிடிச்சி உங்களை அனுப்பிச்சி வைப்பான் ஏன் தெரியுமா ஏன்னா அவன் வேலையெல்லாம் அவங்க பார்ப்பாங்க நம்ம ஏஜெண்டுங்க இவங்கெல்லாம் வேன் பஸ் செலவெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் எல்லாம் இம்பிடு செலவானாலும் பரவாயில்ல ஞாயிற்றுக்கிழமை தூரம் அங்கே பேர் ஏன்னா என்னை உயர்த்தி பேசுவாங்க உன்னை தாழ்த்தி பேசுவாங்க அங்கே மட்டும் நீ இருந்தேன்னா நான் உன்னை கெடுக்க வேண்டியதே இல்லை அந்த பிரசங்கமே உனக்கு எடுத்துரும் ஆமாம் இருபது லட்சம் ஜனங்கள் வனாந்தரத்தில் எப்படி செத்து போனாங்க ஒரு பத்து பேர் பண்ண பிரசங்கம் பத்து பேர் வந்து துச்செய்தியை பரப்பினார்கள் அந்த துச்செய்தியின் பிரசங்கத்தை கேட்டு அவிசுவாசத்தில் அழுது வனாந்திரத்திலே செத்து போனார்கள் நீங்கள் பிரசங்கம்னா சும்மா நினச்சிக்காதீங்க பிரசங்கத்தின் மூலம் வாழ்வும் வரும் அதான் மரணமும் ஜீவனும் எதில் இருக்குது நீங்கள் எதை கேட்குறீங்கன்னு கவனமாக இருக்கணும் இங்கே இங்கே சாவு ஓடுதாங்களா இங்கே ஜீவனை பேசுகிறாங்களான்னு பார்க்கணும் இவ்வளோ வித்தியாசம் தெரியாதா நமக்கு வெளியில் உள்ள மனுஷனு கூட தெரியும் இப்போ சாமி எது கும்பிடுறன்னு கேளுங்க தெளிவாக சொல்லுவான் நல்லா இருக்குதுக்கு தான் அப்படிம்மா இந்த அறிவு கிறிஸ்தவங்களுக்கு வந்துட்டா போதும் இவன் என்ன நினைக்கிறான்னா நாசமாக போகிறதுக்கு நினச்சிட்டு இருக்கான் கடவுளை கும்பிடுறது எதுக்குங்க நல்லா இருக்குதுங்க நான் நல்ல வார்த்தை சொல்லுங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுங்க நான் நல்ல வார்த்தை சொல்லுங்க அவன் அவன் நியூஸ்லேயும் அவன் அவன் எங்கள் வீட்லேயும் எங்கெல்லாமோ சாவ போகிறோம் அழிய போகிறோம் நாசமாக போக போகிறோன்ட்டு என்னென்னாமோ பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ கொஞ்சம் மங்களகரமாக ஏதாவது பேசுங்க அதனால் யோசிப்பு சொல்கிறான் தேவன் உனக்கு மங்களகரமான உத்தரவை அருள்வார் தேவன் மங்களகரமான ஒரு தேவனுங்க அவர் வாயிலிருந்து நல்ல வார்த்தை தான் வரும் ஆமேன் நல் வார்த்தைகளை உன் வாழ்வில் நிறைவேற்றுவேன் அப்படிங்கிறத தான் வாக்காக இருக்கிறது ஆமேன் தெளிவாக இருக்கா கத்தரை துதிக்கணும் போல் இருக்கா குதிக்கணும் போல் இருக்கா செய்யுங்க கத்தர் நீர் நல்லவர் ஆமேன் ஜீவனின் தேவனாய் அவர் இருக்கிறார் ஓ ரமா சாரா போஷியான்ட்ரா அவர் ஜீவனை அழிப்பவராக அவர் இருக்கிறார் கெட்டு போனதை ரட்சிக்கிறவராக இருக்கிறார் இழந்து போனதை தேட வந்தவராக அவர் ஜீவனின் அதிபதியே மரணத்துக்கும் பாதாளத்துக்கும் திறவுகோளை உடையவர் மரணத்துக்கு அதிகாரியான பிசாசானவனை தனது மரணத்தினால் அழித்து ஜீவகாலமெல்லாம் மரண பயத்தில் இருக்கிறவர்களை விடுவிக்கும்படி வந்த விடிவெள்ளியே நட்சத்திரமே ஓ உண்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் நாங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை நாங்கள் கலங்க வேண்டியதில்லை எங்களை வாழ வைக்கும் ஒரு தெய்வம் எங்கள் வாழ்க்கையிலே வந்து விட்டீர் எங்களை வாழ வைக்கும் ஒரு சுவிசேஷம் எங்கள் காதுகளில் ஓதப்பட்டிருக்கிறது இனி எங்கள் வாழ்வு கெட்ட நிலையில் இருக்காது இனி எங்கள் வாழ்வு செத்த நிலையில் இருக்காது இனி எங்கள் வாழ்க்கை துக்க நிலையில் இருக்காது இனி எங்கள் வாழ்க்கை வேதனை கவலைகளில் இருக்காது அது 
பிரார்த்தனையிலிருந்தும் எங்களை விடுவிக்கிற எங்களை சுகமாக்குகிற உங்களுடைய சுபிசேஷத்தின் வல்லமை இந்த இடங்களிலே கிரிய செய்து கொண்டிருக்கிறதற்காய் நன்றி இந்த மாலை வேலை இந்த இடத்தில் வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த வல்லமை வெளியரங்கமாகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் gospel is that power of god oh the release panna pattu kondirukkaradharkaga nandri ovvore sarirathile ovvore oh financial over relations la avanga vaalkin ovvore kaaryangalile pidavin nanmaigal inda maalaiyile kattavilkapadugiradharkaga nandri rebo shandele pre yesu nanmai seigiravarai sutti thirindar endru elidirukkirathu ஓ இந்த பூமியில நீர் வாழ்ந்த ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு நாளும் நன்மையை ஓ மக்களுடைய வாழ்க்கையில அழிப்பவராகவே உண்மை வெளிப்படுத்தின தேவன் தேங்க்யூ டேடி தேங்க்யூ டேடி ஓ நீ நல்லவ ஓ நீ நல்லவ இந்த மாலை வேலையில வெளிச்சங்கள் உண்டாகட்டும் மன பிரகாசங்கள் உண்டாகட்டும் தேவன் ஜீவனின் தேவன் என்கிற வெளிச்சம் தேவன் ஜீவனை அருளுகிறவர் என்கிற வெளிச்சம் ஓ சுவாசத்தை அழிக்கிறவர் மறித்ததை அவர் உயிர்ப்பிக்கிறவர் அவர் கொள்ளுகிறவர் அல்ல அவர் உயிர்ப்பிக்கிறவர் அவர் எடுப்பவர் அல்ல அவர் கொடுப்பவர் அவர் கெடுப்பவர் அல்ல அவர் வாழ வைக்கிறவர் வேலையில <laughs> பொல்லாத பிசாசு ஆமேன் கொண்டு வந்து வாழ்க்கையில போட்டிருக்க எல்லாம் கெட்டது பரமபிதா நடாத நாட்டுகள் எல்லாம் வேரோடு விடுங்கப்படுவதாக எல்லா தீமைகள் விலகட்டும் வியாதிகள் விலகட்டும் தரித்திரங்கள் விலகட்டும் சாபங்கள் விலகட்டும் எல்லா கடன் இல்லாமை கண்ணீர்கள் விலகட்டும் வேரோடு பிடுங்கப்படுவதாக வேரோடு பட்டு போவதா திரும்பட்டும் <laughs> Amen 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 Mathara shekele jeeva malaiyile nanayattum jeevanai parugattum ovvoru naalum ovvoru naalum andha kirubaigalai naangal pesugrom thagappane nir adhai ovvoru de vaalkiyil nee seigiradharkai nandri yesuvin uyarnda naamathinal pidave amen 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 praise god amen ஓ பாடல் பாடும் பொழுது தேவடைய வார்த்தை கனம் பண்ணும்படி நாம் கொடுக்கலாம் ஆன்லைனில் பார்க்குற பிள்ளைங்க ஆன்லைன் மூலமாய் நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஆமேன் நல்ல தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் ஆமேன் ஆமேன் நன்மையும் கிருபையும் உங்களை தொடரும் வாழ்வும் ஜீவனும் உங்களை தொடரும் நீங்கள் உயிரோடு இருக்கிற நாளெல்லாம் அவைகள் உங்களை பின்பற்றும் தேவன் மரணத்துக்கு என்றல்ல ஜீவனுக்கு என்று உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் தாழ்வுக்கு என்றல்ல வாழ்வுக்கு என்று உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆகையால் நீங்களும் உங்கள் சந்ததிகளும் பிழைத்திருப்பீர்கள் வாழ்ந்திருப்பீர்கள் ஆமேன் எல்லாரையும் வாழ்த்துகிறோம் ஆசிர்வதிக்கிறோம் ஒரு ஜீவ பயணம் வாழ்க்கையில தோங்குகிறது மரணத்தின் கட்டுகள் மரணத்தின் சக்திகள் எல்லாம் அவிழ்க்கப்பட்டிருக்கிறது ஸோ லிவ் லாங் லிவ் லைஃப் பரிபூர்ண ஜீவனை நீங்கள் பெற்று வாழுங்கள் ஏமேன் காட் பிளஸ் யூ ஆல் காட் பிளஸ் யூ காட் பிளஸ் யூ